欢迎订阅周后桃子剧场，每日更新最新短剧。朱太太，嗯、听说了吗？首富家的大小姐她回国了吗？那可不是嘛！你看啊，今天这名流言，那连罗斯查尔德家继承人都来了。我跟你说啊，今天啊，据说啊，不单是首富给他们家女儿办的这个招待宴，更是招婿宴呐。这个人听不说什么，可荣氏集团的大少爷也来赴宴了呢。是吗？真是名流荟萃呀！哦，就是。爸，妈，云叔啊，今天的名流宴可是爸爸和爸爸专门为你举办的，这里面啊都是一些青年才俊，一会儿啊，我给你介绍认识啊。爸，你知道的，这不行，这行。哎，云儿，你先进去看看嘛，这可是你爸一番心意啊。哦，知道了，这首富的。还没来呀、啊，好想见见这个首富大小的蔡大东。首富大人，我是孙家新一任首领，今日特来提亲。我孙家奉上一百亿彩礼和天子好别墅庄园。天子别墅庄园，这可是传说中有价无市的福地，买不到呀。穆老爷，我是荣家嫡长子穆先春，今日特来提亲。我荣家奉上两百亿彩礼，汤臣一品房产五套，荣家贺年玉传家宝一枚和所有汽车产业链，以表诚心。啊，荣家连连带传家宝都带来了。穆老爷，典婿小姐，我是罗氏彩二的家族小爷。我愿奉上全数所有期间店的子孙会员卡，全世界独一无二，象征美好爱情的本质之神。父母刘备最大嫂的王和罗氏钗二的家族版素赛，请元素小姐嫁给我。小孙呐，天川。还有罗斯柴尔德先生，谢谢你们对小女的垂爱啊！别说，你喜欢谁，随便挑。这还用说？肯定是雪松聪明啊！真，这个女孩子，只是你不是我喜欢的人。这，哎，居然拒绝了孙聪明。云苏小姐，我们两个从小一起长大。我对你的情谊从未改变，千春哥，我也不能嫁给你。为什么？很抱歉，罗斯查尔德先生，你也不是我喜欢的类型。居然拒绝了顶级贵公子，对呀、啊，不会是大小姐。袁氏小姐，是我的礼物不够吗？我可以再加。诸位啊，既然我女儿没有选中这位，想必啊，一定有她自己的考量。实在是抱歉了，云舒呀。这今天的宴会啊，来的美女还有很多，喜欢什么样的，你随便选。妈，其实我在国外上学的时候谈了一个男朋友，他叫楚元清。我今天跟元清约好了，要一起去见他的家长了。哎，元叔，你这不是胡闹吗？这么多优秀家族的少爷你看不上，你偏偏看上一个穷小子。爸。燕青她不是穷小子，她有自己的事业。好，好，好，既然是我女儿选中的男人呢，相信你一定有他的过人之处。哎，对了，这今天你不是第一次去见男朋友的家长，礼物呀，妈都给你准备好了，顶级燕窝、天山雪莲，还有这钻石翡翠珠宝，加在一起啊，价值都超千万了。这要是不够的话，要是不够，就把我的礼物给你送去吧。还有我的，算我一份儿。不用了，这些就够了。妈，爸。哎呀，这不知道又便宜哪个臭小子喽。走吧。
不行，这个包装也太精致了，年轻人性那么强，肯定会留下的。算了，明天换几个朴素的袋子吧。不好意思啊，路上有点堵车。没事，我妈在里面，我们进去。嗯。带这么多东西。我妈说第一次见长辈要懂礼数。年轻。我有点担心，万一阿姨不喜欢我怎么办？放心吧，我妈很好相处的啊。嗯。妈，给你介绍一下，这是我女朋友于叔。阿姨好。于叔，坐吧。站着别动，转一圈让我看看。腿细腰细。没胸没屁股，一看都不是生儿子的。这都什么年代了、啊？这生男孩和生女孩一样。于总，阿姨，第一次见面也不知道你喜欢什么，我就准备了一些燕窝和天山人参，还有一些其他的补品。什么补品？燕窝、人参。我平时用的可都是高端牌子，几百一两的燕窝人参。你这种杂牌子，我怕吃坏了身子。几百一两的燕窝，可是我这个都是几万一两，我爸特意从国外带回来的呀。妈，徐叔这次来的匆忙，而且他也不知道你喜欢吃什么牌子。等过两天，我陪他一起去买。啊，徐叔。顾小姐是吧？你户口哪里的呀？啊，阿姨，我是北城的。北城的，感情还不是本地户口呀？这龙城不是北城下面的城市吗？他怎么还嫌弃了？妈，这户口在哪里不重要。你家有房子吗？离市中心远吗？嗯，我家几套别墅都在郊区。市中心的房子，我爸嫌太闹，我妈也不喜欢，全部出租了。阿姨，我家房子都在郊区呢，在郊区，都是自建房。妈，郊区空气好，而且现在不也有很多人在郊区建别墅吗？哎呀，那能一样吗？他家是农村的，自建房，怎么能和有钱人相比？妈，这是云舒第一次来家里拜访，你不要这样。是是，你说说你找的什么样的？他是自建，怎么对得起我们家的业主业主呢？这本身不是农村的吧？要是喜欢市中心的房子，我爸刚投资了龙城翠云湾几个楼盘，想要什么不行，有困难呀。你爸爸是做什么工作的呀？啊，我爸是在原石山上负责采矿。什么？在山上挖石头？我爸挖的是自家的矿石地下，我们家首富都是靠我爸挖出来的。妈，这云舒爸妈做什么工作没有那么重要。你呀，你原来说他爸是做生意的，这一年下来吧，有几十万的收入。他爸就是个挖石头的，一个月下来平时也就几千块。你娶了他，还不娶了个拖油瓶吗？阿姨，感情是两个人的事情。严青娶的是我，我要嫁的也是严青，这跟我父母有什么关系？怎么没关系？你呀、啊，要工作没工作，要事业没事业，还是农村的自建房。我们家云清可是名牌大学毕业。还是个开公司的，我看就你这样的，就是高考我们出家。我算是看出来了，阿姨，今天这次两家见面，你打心里就没有看起我？你还有脸说呀？你知道两家见面你才知道，你不懂规矩也就算了，你爸爸不规矩。妈，你少说两句，这次请您吃饭，能听见些什么样子？冯我，我来啦。
，云清，好久不见啊！妈，今天是我和云舒我们俩家人见面，你叫孟雅过来干什么？那又怎么样？孟雅又不是外人。孟雅呀，伯母看见你就高兴了。今天是两家人见面，这个柳梦雅来干什么？伯母，你怎么了？我刚才看您一脸高兴。还说呢，气死我了！云清，看上这个农村野丫头，要房没房，要钱没钱，家里他爸还是个挖石头的，说出来我都嫌丢人。挖石头可是很危险的呀，要一不小心从山上滚下来了，被石头砸死了，可怎么办呀？我爸安保措施做得很安全，就不劳你操心。哼、嗯，你还不认识我吧？介绍一下，我是柳梦雅，年轻的前女友，也是八盛集团的现任总监，年薪百万。八盛集团上班，这不是我大哥管理的公司吗？梦雅才是我心中最完美的儿媳妇，不但人长得漂亮，还温柔贤惠，知书达理，最重要的呀，还是龙腾虎口，年纪轻轻的就事业有为。木片，很宝贝。妈，我和梦雅已经过去了，现在我们只是朋友。什么朋友不朋友的？那老夫老妻不都是从朋友做起的吗？只要你有情，他有意。梦雅这儿媳妇，我认定了。阿姨，今天这顿饭在你的计划里，应该是散伙饭。是又怎么样？人嘛，往高处走。我儿子云清是名牌大学毕业，就得找个门当户对的女人结婚。人家梦雅从国外留学回来，是一家大公司的高管，月收入百万。你呀、啊，连人家梦雅的一根头发丝都比不上。顾云舒，我要是你呀、啊，现在就拿着这堆垃圾，就无远滚多远。够了，妈。今天是我们两家人见面，于情于理，你都不应该这样做。儿子，妈也是为了你好啊！你有广阔的前景，前途似锦，怎么能找这样的农村野丫头？找一个农村的男人，嫁了不也挺好的吗？我自己的事情，我自己会看着办。不管是前程还是事业，我自己会争取。既然今天是两家人吃饭，那就和和气气的把饭都吃了。至于有什么事，以后再说。哎，我说你，伯母，算了算了，年轻说的也有道理。既然是第一次见面，那就坐下来好好聊聊吧。还是梦雅懂事呀，知书达理，还体贴伯母。我们这楚家的儿媳妇儿，非你莫属。像有些人还想乌鸡变凤凰，做梦。阿姨，你说谁是乌鸡呢？算了，云说，别少说两句。贤清，你觉得今天这顿饭还有吃的必要吗？阿姨堂而皇之的拉着你前女友的饭桌上，撮合你吧，和一个正牌女友被阿姨贬低的一无是处。这个红梅宴，我怕吃着烫嘴。给你脸了，还想吃，赶紧滚！是谁要让我女儿滚的？妈，你怎么来了？啊。这个是我男朋友严青，你好，我是云舒的妈妈。阿姨你好，请坐。您就是楚夫人吧？我女儿云舒呀，平时在家被她爸爸哥哥宠着，这性格呀，的确有些任性。要是云舒有哪儿做的不好的地方啊，我先带她向楚夫人您赔个不是了。奇怪。这顾云舒妈妈怎么这么眼熟啊？好像在哪里看到过。云清，他家还有个大哥，他大哥做什么的呀？这万一你又结了婚，他大哥是不是还得死皮赖脸的让你养活呀？妈，你少说两句。楚夫人，我儿子呢？他自食其力，不用让你们楚家养活。啊。你说的倒轻松，他爸就一山上挖石头的。一年下来也没几个积蓄吧？我看啊，我
我儿子要是娶了你家女儿，这彩礼肯定是给你大儿子结婚用的吧？这以后养老的事儿还得我儿子承担呀、啊！挖石头出夫人，我老公挖的那可不是一般的石头，您多虑了。阿姨，我妈不是那个意思，您别让我心酸。您看，您想吃点什么？服务员。这是菜单，你们看一下。哟，这不愧是五星级高档餐厅啊，连这菜单都是英文的呢。妈，你要是看不懂，我帮你点。我怎么可能看不懂？我要这个。这位夫人，您确定要这个吗？确定，这个给我来两份。可是这是我们主厨的名字啊。真是不让！你们主厨的名字怎么放到菜单上呢？这位夫人，您需要点点什么吗？我要一份鹅肝，一份鱼子酱，呃，一份意式蔬菜汤。哦，对了，我女儿呢对海鲜过敏，这所有的海鲜，包括海鲜酱呢，她都不要。牛排呢，我要七分熟，另外再来一瓶八二年的拉菲，就这些。好的，夫人。二年的拉菲，服务员，我点菜，请问您需要点点什么吗？我跟他一样的，来一份。您也需要八二年的拉菲吗？不，不要比他贵的，我要七二年的。可是夫人，最高年份的就是八二年的拉菲，没有七二年的。什么破饭店，连七二年的洋酒都没有。行行。就给我来一瓶八二年的吧。您确定要八二年的拉菲吗？伯母，八二年的拉菲可不便宜啊！哎呀，它贵能贵到哪去？我又不是付不起钱。我今天呢，就是让有些人看看，什么叫门不当户不对，一个天上，一个地下，想攀上枝头变凤凰，做一个梦。您确定要八二年的拉菲吗？我说你一个服务员，怎么这么啰嗦？我让你上你就上。好好，我这就给您下单。红酒不得配牛排吗？再给我来一份十成熟的牛排。哦，对了，还要一份鹅肝和羊排。服务员，这个至尊套餐还不错，还有品牌的专属美容服务，给我来一份。不好意思，女士，这是至尊会员专享，限定出售。我们家梦雅可是高级会员，是这家餐厅的常客。还好啦，一周我也就来那么两三次嘛。这个套餐我要了。啊，不好意思，女士，您这是钻石会员，权限不够。什么？我的钻石会员卡还不能用？我们这什么破套餐啊！把你们经理叫过来。我跟你们经理可是老朋友了。不好意思，女士，经理现在在开会，没时间招待你。刷我的卡吧！哦，您这是全球限量三张的至尊黑卡吗？怎么可能啊！你看错了吧？至尊黑卡，我记得只有首付才有啊。不错，这就是至尊黑卡。什么黑卡？肯定是看错了。一个乡下挖石头的，怎么可能有这种卡？连我这辈子都没见过呢。他们呢，肯定是从来都没来这家餐厅消费过。伯母，这年轻踏上弄什么人呀、啊？可真是有其母，误其女啊！妈，风雅，你们两个都少说两句。能够见到持有至尊黑卡的，是我荣幸。夫人，您是至尊黑卡，根据我们店的规矩，您在我们店消费一律免单。什么黑卡？这不是一张小黑卡吗？我妈这可是顶级黑卡。夫人，需要带您一步到。至尊黑卡专享的江景包厢吗？不用了，就按照刚才的菜单各来一份吧。你下去吧。好，夫人有需要您随时招呼。梦雅，他那黑卡是什么卡？比你那钻石会员卡还高级吗？伯母，好奇怪啊！他们不是农村来的吗？这可是全市最好的餐厅，他们怎么可能有这里的黑卡？看他，八成就是瞎猫，碰到死耗子。跟不上捡的吧？你看他俩那身上面穿的。
就是地摊货，没有什么钱。徐叔，阿姨的黑卡怎么回事？阿姨的黑卡怎么回事？呃，我妈妈我认识这里的经理，卡呀是经理给的。哦，餐厅经理给。顾夫人啊，我可听说你家是自建房，农村户口。这说出来怎么着也不够体面。我们家云清可是名牌大学生，这孩子年纪小不懂事，我们做大人呢，还得多把控着点。楚夫人说的有道理。你们家云叔和我家儿子门不当户不对，他们俩在一起是不行。你说的对，依我看呀，的确，门不当户不对。阿姨，这都什么年代了，还讲究门当户对？我跟颜青情比金坚，真心相爱，这就足够了。是啊，妈，我们两个的感情您就别问了。儿子，我这也是为了你好呀、啊。他们家一穷二白，家里还有大哥，这要是你娶了他，我们还不得养活他一家人啊？妈，你怎么这么说？总之我不同意。但孟雅人美心善，而且呢是八丈集团的项目总监，月收入百万。你也是，放着这么好的女孩不要，非要看上这个穷丫头，你非要气死我啊你！这女人啊，还是有自己的事业，总不能指望着嫁给颜青之后，让她养活你们一大家子人吧？你是八十集团的项目总监。你是八少集团的项目总监，是啊，马上就是项目总经理了。孟雅才是我心中完美的儿媳妇儿，懂事体贴，而且还有事业心，年纪轻轻就是八少集团的项目总监了，月收入过万。像有些人明明是只乌鸡，偏偏想爬上枝头做凤凰。阿姨。怎么说你两句还急眼呢？我又没指名道姓。在你心中，南帝就真的这么重要吗？当然重要。我们家云清可是含着金钥匙出生的，受过良好的教育。我辛辛苦苦把他拉扯大，可不能让你给耽误了。妈，你不是让我好好沟通吗？我这不是在跟他们沟通吗？阿姨，我我们云叔耽误你家颜青什么了，顾夫人？我们家云清可是前途一片光明，再有个富家千金，那可是如虎添翼，那还不得前程似锦了呀？说实话，你的女儿就是配不上我家儿子。本来啊，看着颜青这么懂事，我猜她一定是出生在一个门第家庭。如今看来啊，是我误会了。我们家云叔呢，从小在家娇生惯养。这既然说到门第啊，依我看，两家的确不太合适。我们又嫌弃你家穷，你倒嫌弃我们家来了。楚夫人，到底是谁嫌弃谁啊？这第一次见面你就给足了我女儿下马威。日后如果云叔真的嫁到你们楚家去，这还不得处处被你刁难？这能怪我吗？他要是有孟雅的一半好，我能刁难他吗？连孟雅的一根头发丝都算不上，还想高攀我们家，做梦！我们顾家从来不高攀任何人。好，这么硬气，那就分手，让你女儿离开我儿子。哼！感情的事呀，我不会过分过问。孩子们分手不分手，那是孩子自己的事儿。楚夫人。我们呀，也应该多尊重孩子的意见。还是你体面人会做事呢？说到底，还是想高攀我们楚家。我们家云清可是人重容大有出息，怎么委屈娶一个连本地户口都没有的丫？一个龙城户口，还真让你整出优越感来了。怎么，龙城户口是户口，我北城户口就比你低了几个档次吗？我们云舒呢，自小在家里娇生惯养。
，要不是怕他受委屈，你觉得我会愿意浪费时间精力在这儿和你闲扯吗？你，好，好，我一家人谁住一窝，现在就让他放肆，以后见人家还两单。伯母，您消消气啊，为他们生气不值当呢。妈，别闹！儿子，分手，分手，必须分手！喂，高经理，好，我知道了，我现在马上过去。妈，是不是出什么事儿了？你要是有事情你就去忙，剩下的事情我可以解决。楚夫人，我还有事就恕不奉陪了。不过呢，有些话我也摊开了说。孩子们感情的事呀，我不会多加干涉。但是如果我们家云舒在你们楚家受了一点委屈，你听明白了，我们顾家不会坐视不管。你们家就是一搬石头的，还不是想高攀我们楚家？我告诉你，有我在，你女儿休想嫁到我们楚家。您要执意说高攀呢，楚夫人，我们今天也摊开了说。你记住了，要说高攀，也是你们家儿子高攀了我们顾家。反了，简直反了！够了，妈，你能不能别闹了、啊？这是在外面餐厅，你闹起来也难看。儿子，我这就是为了你好呀。你看梦呀，要世家有世家，要外貌有外貌，要事业有事业。他哪点比不上顾云舒？阿姨，钱乃身外之物，我自诩我跟严青的感情胜过一切物质。你有物质的爱情，那叫爱情吗？结婚是两个家庭的事儿，你有物质的人，那就不能。你呀，就别耽误我们家云清了。是不是电视剧看多了？真以为灰姑娘会遇到有钱富少啊？这人呢，还是要现实一点，认清自己的身份。梦雅可是白富美，人脉广，路，对我们家严青呢，日后有很大的帮助。你呢？你能给严青什么呀？难不成结婚之后就准备一辈子在家洗衣做饭、端茶倒水啊？嗯。我们家严青娶的是老婆。可不是雇佣一个保姆。如果严青想要你说的那些，我也可以给他。顾云舒，你们家做什么的？你心里没点数。那个严青什么呀？钱、人脉，还是事业上的帮助？恐怕你连嫁妆都给不起吧？分手！今天严青，你必须跟顾云舒分手。住！妈，我是绝对不会和云舒分手。哎，严青啊，这顾云舒跟你灌了什么迷魂汤药啊？他有什么好的？我们两个是真心相爱，我是绝对不可能和云舒分手。妈，我们两个的感情就别问。严青，我们俩之前也是真心相爱啊，怎么这刚分手没多久，你的心里就住了别的女人了？我们两个已经是过去了，强扭的瓜不甜。燕青，咱们好好吃饭吧。吃吃吃，就知道吃，你是饭桶啊！伯母，您消消气啊，别生气了。您都饿成上午了，快吃点东西吧。我听说啊，这家餐厅的厨师可是首富的御用厨师呢。来，还是我们家梦雅贴心懂事。严青啊，一会儿我要去打麻将了，待会儿饭后你把梦雅送回家。妈，我一会儿还要送云舒回去。哎呀，他就坐地铁回来，怎么来就怎么去呗。梦雅今天喝酒了，不方便开车，你负责把他送回去。这附近也没有公交站，也没有地铁站，他一个人回去
我不放心。有什么不放心的？他以人皮糙肉厚的，你就负责把孟雅送到家里。算了，伯母，我还是自己交代价吧。哎，孟雅，这贤妻一个大男人，怎么会让你向他派价呢？放心吧，让言清把你送回家。那好，那就一起送吧。燕青啊，我听说湖心海岛那家烤肉店翻新了，最近啊可火了。湖心海烤肉？是呀，之前我们两个约会的时候，最喜欢吃他们家的烤肉。我还记得我们最后一次约会的时候，你对我说：“这辈子非我不娶。<笑>”梦雅，那都是过去的事情，就没必要提。可是我们两个在一起的每一个细节，我都记得清清楚楚。怎么可能轻易忘记呢？哎，我听说今天是你们两家第一次见面，怎么就你妈来了？你爸呢？我爸去国外拓宽海外市场了。怎么，我爸的行程也要向你汇报？拓展市场？你可真会往你爸脸上贴金啊！该不会又跑到国外哪个山上挖石头去了吧？不过啊，你可要提醒你爸小心点。最近泥石流可多了，可别一不小心出什么意外了。我爸挖的可不是普通的石头，切，不是普通石头，还能是金山银山啊？哎，还就被你说对了，我爸挖的呀就是原石。原石？你还真当你爸是首富了？不云舒，做人呐要有一点自知之明。是骡子是马，大家一眼就能看出来，装什么装？年轻，我听说你们公司最近想开展生态旅游项目，我这里啊正好认识一个做生态旅游的张总，要不我介绍你们认识一下？合作的事情以后再说。梦雅，你到家了，下车吧。年轻，我身体不太舒服，要不你送我上楼吧？柳小姐，不如我送你上去。来，我送你。燕青，在你心里，是不是也很在意那张护照？你说，我妈今天确实有些过敏，但她毕竟是我妈，别往我心里去了。可是阿姨不喜欢我。放心吧，我会好好劝劝我妈，绝对不会让你因为嫁给我而受委屈。燕青，云舒，这不是妈说你，你看看。你这选的都是什么人呢？啊！你看看他妈那个德行，这你要是以后真嫁到他楚家去，那是要吃苦的呀。妈，我嫁的是言青，又不是他们楚家，别担心了。哎呀，女儿啊，这言青怎么说那都是他的儿子，这以后真结了婚，他能处处向着你？言青的为人还是很了解的。哼。我们顾家北城首富，他一个小小的工薪阶级，他有什么资格嫌弃我们家穷的呀？哎呀，好了好了，妈妈，那言青不也说了吗？他妈妈文化低，您就别跟他一般见识了。云舒，你感情的事儿啊，我和你爸呀不会多问，但是你爸他可说了啊，你呀、啊、心思太单纯，你爸呀为了以后让你少走弯路。这个楚言青啊，他会亲自把控
，他要替你呀、啊，好好的试试他的忠心。不好了，石总，工厂的余货被查出了问题，咱们的合作商龙老板非要告我们，让我们损赔两千万。什么？工厂的货不是已经发出去了？怎么会出问题？到底怎么回事？是发出去了，但是他非说跟样品不一样，他已经向我们公司发了律师函了，要我们索赔两千万。龙老板在哪儿？我要见他。是，哎，龙老板发话了。说不给钱就走流程，他已经聘请了龙城最好的律师，看来这两千万我们龙一科技是非赔偿不可了。白三，年轻，这是孟雅花了一早上的时间给你煲的鸡汤。年轻啊，你之前最喜欢喝我做的鸡汤了。老爸，公司出了点事，你们先回去。什么事了？公司到底怎么了呀？你快说说看！是我们的合作商龙老板要告我们荣誉科技，索赔两千万。两千万，这么多呀！儿子，你公司刚起步，这一时半会儿你拿不出这么多钱啊！秦秘书啊，你先下去。啊，公司的事情我会解决，你们先回去。哎呀，公司都出事了，我哪能回去？哎呀！你这个宽，只卖瓜。我认识这个龙老板。我就是在巴上做项目副主管，对接的基本都是内务，哪里认识什么老板呀？不管了，先应付下来再说吧。燕青，你说的合作商是瑞夫贸易的龙老板吗？我和他儿子啊有点交情。哎呀，这是真的吗？梦雅，太好了，太好了。年轻，我给你带了便当，是是是，不要快。顾云舒，你来我儿子的公司干什么？我来给严青送午饭啊。干什么时候了？就知道吃吃吃。严青公司出事，那有你赶快，你赶快给我滚开，别再碍眼。顾云舒，女人做到这个份上，我可真替你感到悲哀呀、啊。年轻，公司出什么事了？是项目出问题了吗？有那么多办法呀！你别闹。这件事情非常的严峻，你要是能帮忙，我一定重谢。年轻，我对你的心意你是知道的，说谢谢就太见外了
，还谢什么呀？梦雅的心意你还不知道吗？等这件事情解决了，你带着梦雅好好逛逛，听见没有？妈，你，梦雅，你赶快跟荣老板的儿子打电话，你看看把言青急的。是，伯母，我现在就打。据我所知，冯老板可没有什么儿子。顾云舒。你们家就一个身上黄石头的，就你们家那点人脉，绝对是吃不上老板。可是，据我所知，龙老板确实没有什么儿子。什么？不是吧？这龙老板难道真的没有儿子？那龙老板有没有儿子？我们梦雅能不知道吗？龙老板有三个女儿，最小的私生子也才五岁半，怎么？柳小姐是要给龙老板的私生子打电话吗？顾云舒，你胡说八道什么呢？行了，我懒得在这跟你瞎扯了。云清，这件事情我一定会给你讨个说法。可是云舒，这件事情已经超出了你的能力范围。这三千万不是小事，龙老板已经找了龙城最顶尖的律师，他要是和我们打官司。我没有任何胜算。什么？这瑞峰请了最好的律师，那不是楚言青破产了？那我还指望楚言青做什么？哎呀，这次还全靠孟雅了。伯母，您就放心吧，我会处理好的。别担心，我会处理的。嗯。嗯、喂，哥，你上次帮我介绍那个工厂，他们厂出的货没问题吧？天龙工厂可是全球顶级的加工厂，他们从来不接五百万以下的单子。为了给你男朋友介绍加工厂，我可是亲自请人家厂长吃饭。出什么事了吗？瑞丰的龙老板说货有问题，向杨金公司索赔两千万。知道了，三分钟之后，我让龙老板亲自上门赔罪。嗯。林青，你解决了，别担心。云叔，真的，荣老板的事情你真的解决了？老板的儿子打电话，让他给荣老板求救情。这次楚元清肯定要完蛋了，不要破产吗？还指望我嫁给你儿子？做梦呢！林青，别动。好，我现在就打。喂，李公子，我是梦雅，跟你商量件事呗。李公子是这样的，现遇那批货，您这边能不能帮帮忙啊？好说好说，嗯。梦雅，龙老板的儿子怎么说？伯母，您就放心吧。龙老板的儿子跟我说啊，他会跟他爸爸求求情的。哎呀，这就好，这就好。这件事啊，多亏了你。要不是你认识这个龙老板的儿子，我们楚家这次可是凶多吉少啊！多亏了他，柳小姐还真是自导自演了一出好戏啊，真是精彩至极啊！顾云舒，你胡说八道什么呢？我什么意思？你心里应该比我更清楚吧？你刚刚确定是给龙老板的儿子打的电话吧？顾云舒。女人做到这份上，可真替你感到悲哀啊！怎么自己没有就眼红别人？你是嫉妒我人脉广吧？我懒得跟你一般见识。梦雅，他就是嫉妒你。我们家年轻啊，这日后还得多靠你帮忙扶持呢。俗话说得好，每个成功的男人背后呢，都有一个默默支持的女人。我们家年轻的背后是个女人，非你莫属。我还有点事情，伯母、元清，我就先走了。楚家这一堆烂摊子，我还是先走为妙。急什么？这戏才演到一半，小姐就不演了。顾云舒，你还没完没了是吧？龙老板到。龙老板？哪个龙老板？龙老板是不是因为你才来的呀？
。哎呀！农老板，那批货、哎，农老板，您这是什么意思？林梦雅，这龙老板怎么对咱送这么多金银财宝啊？这龙老板道歉就道歉，整成这样干嘛？好、哦，还望您呢。大人有大量，不要跟我计较啊！龙老板，那批货发货之前，我再三检查核对，按照我们之前的合同以及商量好的流程来说，是绝对不会出现任何问题。您这么做，我很难看呀、啊哎。楚总啊，都是我的错啊！不过为了表示我的诚意，我再催加五百万的订单，还望您呢。不要跟我一般见识啊，龙老板，您不是还要告我们公司吗？让我们索赔两千万。楚总啊，都是我太不厚道了啊。呃，这下面的人对接的时候出了岔子，在检查产品的时候没有及时汇报，导致了货物出现了问题。哎，不过啊。我们现在公司已经进行了调整了啊，您放心，您就啊不要见怪了啊。好了，下不为例。下不为例，下不为例啊。龙老板，我们还是以诚信为主，我们公司只是小公司，您还是不用这么折腾我们。不敢，以后绝对不敢了啊。<笑>那我还有事儿，我就先走了。梦雅，这次多亏了你啊！我我都是小事嘛，真见怪，别见怪。慢着，您说，孟老板，你有儿子吗？我有啊，有三个女儿，两个呢在国外，现在还有一个是楚云，是个顾云舒，我当真是小看他了。也就是说。董老板没有儿子，没有，没有。实话不瞒你呵呵，我在外面呢，还有一个五岁左右的私生子。一米八，五岁半的是私生子，那你就没有其他儿子了？没有，没有。好了，您可以走了。好，好，走。董老板、嗯，这些金银珠宝，您还是拿回去吧。儿子，这龙老板送都送来了。哎呀，楚总真是年轻才俊呐、啊！我龙某人自愧不如啊！以后合作愉快，合作愉快，合作归合作，一码归一码。既然龙老板诚心来道歉，我已经看到了您的诚意。这些金银珠宝还是算了。好的，好的。哈哈。告辞，告辞。亲，刘小姐，柳老板说他没有儿子，那你刚才是在给他打电话吗？为啥问呢？吴老板他没有儿子，他才五岁的私生子啊。梦雅，你，你什么你？你刚才不是很笃定的说给龙老板的儿子打电话吗？龙老板刚才亲口承认说他的儿子才五岁多。顾云舒，你我怎么了？我哪句话说错了吗？你刚才不是口口声声的说给龙老板的儿子打电话，让龙老板的儿子求求情吗？这阿姨跟严晶都听到了，我可没有得要搬弄是非哦。就是呀，梦雅，你刚才打电话的龙公子是不是其他的龙公子呀？伯母。我刚才确实不是给龙老板的儿子打电话，那刚才龙老板给我们荣誉科技登门道歉，难不成真的是云舒？这龙老板没有儿子，总该有兄弟吧？伯母，我刚才啊，其实是给龙老板的弟弟打电话，说起来有些难以启齿。龙老板的弟弟之前是我的追求者，我是怕引起误会，所以才说谎了。伯母，你不会怪我吧？孩子，伯母怎么会怪你呢？你
你刚才搬了年轻这么一大一个忙，你是我们楚家的大恩人呐、啊！哎呀，伯母，你太见外了，咱们啊都是一家人。对对对对，伯母见外了。刘梦雅，你确定龙老板是因为你来上门道歉的吗？不是我，还能是你啊？就是，也不看看自己什么德行。哎，燕青啊，这次的事情多亏了梦雅帮忙。你可得好好谢谢人家梦雅呀，妈，这这什么这的？你看看，你这出了事儿，人家梦雅第一时间给龙老板的弟弟打电话，你这谢谢人家怎么了？就是吃顿饭，又没罚你怎么样？伯母，我帮燕青是应该的，这都是我心甘情愿的。哎呀，你这孩子啊，就是太懂事了，什么都不知道给自己争取，不像有些人呐、啊。自己没有本事，还顺着别人的杆子往上爬。今天啊，幸亏有我在，不然的话，这功劳可被别人给抢去了呢。功劳，阿姨，在你眼里，龙老板这件事情是功劳。好，那既然是这样的话，我自然不能拿。刘梦雅，我最后再问你一遍：这龙老板上门道歉，确定是你请来的吗？楚言青公司危机应该解除了吧？那我可不得在楚家狠狠捞一笔。这顾云舒势必是我的绊脚石，绝对留不得。是我，不是我还能是你啊？就凭你的本事，能请来卢老板这样的大人物吗？你还真是贼心不死。你这死丫头，你说谁贼心不死？啊？你还真是贼心不死。我看贼心不死的是你们。妈，够了！现在危机已经解除了。不管是云舒还是梦雅，我都很感激。我已经够忙了，你就少说两句。言青，梦雅帮了你这么大的一个忙，这眼睁睁的看着功劳被别人抢去了，看着梦雅受委屈，不能咽下这口气吗？伯母，只要言青能明白我的心意，其他的我都不在乎。言青，帮助你，我是心甘情愿的。梦雅，你能帮助我，我真的很感激你。但是我最近实在太忙了。等有机会，我一定好好感谢你。元清，晚上好不好？你来我家，你亲自下厨。对对对，中午不行，就晚上。外面吃饭多不安全呢。晚上啊，去梦雅家里。玲玲，梦雅这么大的一个忙，你应该好好感谢梦雅才行啊。妈从小怎么教你来的？滴水之恩，当涌泉相报。伯母，既然你这么笃定，是柳小姐帮了元清。那这人活着不就是为了给自己争口气吗？现在这口气我咽不下。你争什么气啊？我看你那点出息啊！这辈子他让我们家年轻是你最大的出息了，真是反的。大哥。我在星云科技遇到麻烦了，你让罗老板继续搞星云科技，索赔两千万，不要吃香。就是在欺负你。爸，你先出去吧。让我出去也行，都说养儿防老，你跟这个女人分手。妈，你别胡闹了，我是不会和云舒分手的。年轻你，梦雅这么好的女孩你看不上，非要看上那个死丫头，你是诚心气死我啊你！不好好出动！刚才接到龙老板律师电话，他们要继续告我们，要索赔三千万。三千万？刚才不是好好的给我们赔礼道歉，还送了很多金银珠宝，怎么能出尔反尔呢？到底怎么回事？这龙老板律师一口咬定我们的货物样品有问题，对接有错误，他们钻漏洞，我们荣誉科技这次是真的要破产了。梦雅，你赶快打电话问龙老板的弟弟到底怎么回事啊？刚才不是还和和气气的，怎么说变脸就变脸了呢？伯母，可是我也不认识龙老板呀、啊。楚言青公司到底怎么回事啊？真是晦气，说破产就破产，那我家里还图什么呀？这龙老板到底想干什么？年轻，你给我滚一边去！哎呀，年轻，我给龙老板打电话，看看到底怎么回事。你刚才还和和气气的，这不到几分钟就变脸了，做生意哪能这么样啊？哎
，我们是欺人太甚！哎呀，梦雅，你赶快跟龙老板的弟弟打打电话，求求情啊！你说这三千万，我就是砸锅卖铁也拿不出这么多钱呢、啊。我我不就三千万吗？可以到银行贷款呀、啊。李小姐，这钱是大风刮来的呀！你刚刚不还说能帮忙的吗？怎么现在又让银庆贷款呀？你不是路子也人脉广吗？你就帮帮银青嘛，能舍得让他贷款啊？呀，对呀，梦呀，你不是路子广、人脉多、啊，认识的人多吗？你赶快跟龙老板的弟弟打电话呀！伯母，我爸想起来我们还有事情呢。伯母，我先去处理事情，等我处理完事情，我一定来帮忙啊！儿子，这可怎么办呢？阿姨，是不让你的梦雅帮忙了？你不说话，能把你当哑巴呀？这都什么时候了，你还在说风凉话？风凉话？阿姨呀、啊，我这是让你看清某些人的真面目而已。这看人呀，可不行，只看表面，以貌取人。这到时候后悔的肠子都悔青了，得不偿失呀！<笑>妈，你就少说两句吧，算我同意了。公司现在为难在即，稍有不慎就要破产，你还有心思闹？不说风凉话，是他先说的风凉话。喂，好、哦。不好了，楚总，有一个项目因为龙老板的原因，投资方要撤资了。儿子，我们公司是不是要破产了？我去找龙老板。天青，别去。你在这胡闹什么呀？年轻去找龙老板，我们公司快要破产了。学长，你先回去吧，我公司有一对项目。年轻，相信我，你不用费尽心思去找龙老板，我保证三分钟之内，龙老板就会给你打电话道歉。什么时候了？你还在这胡闹？赶紧放开年轻。年轻，你相信我，我可以帮忙的。学长，我相信你，只是这件事情，它已经超出了你的能力范围。我可以的，年轻，我不是他们口中一无是处的废物，我只是想让你证明，你想要的一切，我都可以给你。这都要破产，证明个屁呀！阿姨，我知道你看不起我，不管我怎么做，都比不上你的梦雅好，但是我会用行动向你证明，别以貌取人。喂，哥，让龙老板取消律师函，给袁青道歉。云叔啊，你这没事儿折腾龙老板干嘛？我听说刚才人龙老板血压飙升，都进医馆了呀。哎呀，这是最后一次嘛。嗯，好。年青，你看看，你怕不是找了个演员做你朋友吧？还请出演戏，是不是演戏？等下就知道了。那简直胡闹。告诉你，你家只要有我在的一天，他就休想叫我关大门。妈，你，喂，什么？龙老板，龙老板，你到底想干什么？哪有你这样做生意的？几次三番戏弄我，曹总啊，实在是对不住，对不住啊，是我的那个律师啊，搞错了。哎、呃，这个这样吧。为了弥补对你们信誉科技造成的损失，我以个人名义再给你们投资两千万，然后再追加两个项目，怎么样？你龙老板做生意先为先，你这不是胡闹吗？我们虽然只是新公司，比不上其他的大企业，但你也不能这样戏弄我。龙老板，三十年河东，三十年河西，日子还长，谁也不知道谁能站在龙城的金字塔尖。是是是，楚总啊，我真的错了。以后再也不敢了。行了，希望以后合作顺利吧。儿子，这龙老板啥情况？龙老板打电话来道歉了。什么？这龙老板真的要亲自给你打电话道歉？阿姨，我刚刚说什么来着？我保证三分钟之内，龙老板会亲自打电话。对了，别说，真的是你帮的吗？这到底怎么回事啊？年轻，你
，这个说来话长，我以后再慢慢给你细说。我刚才听你在电话里说什么大哥，该不是认社会上的混混做大哥吧？我告诉你，我们家严青可是名牌大学毕业，认识的可都是上流社会有素养的名流。你要是敢带什么阿妈阿狗回来，看我怎么收拾你！韩姨，我大哥那是我亲哥，你能不能不要闭着眼睛说瞎话？亲哥，你家都是乡下的，你爸就一个挖石头的，你大哥能有什么出息啊？那还不和二娃八狗一个德行？妈，你能不能别对云舒抱有这么大偏见？我这是偏见吗？我说的都是大实话。不要，这家只要有我一天在。阿姨，我真的不知道我做错了什么。让你对我有这么大的成见，你做错什么了？你翻赏我们家严青就是最大的错，错就错在努力大，没有一个如诚的本地户口，这些都……妈，韩姨，我爸对我很好，你非要比户口什么？北城户口还比不上龙城户口吗？好，好有什么用啊？他能让严青少奋斗二十年？你爸就一个乡下挖石头的，这辈子呢，注定就是个穷人。辛辛苦苦把严青养成大，我是不会让他娶一个乡下的女人。妈，家庭困难不是云舒的错，他是无辜的。等我们两个结婚之后，一起奋斗，也不比别人差。你气死我了！我辛辛苦苦把你拉扯大，抚养一成人。我是指望着你光宗耀祖的，让你娶个乡下的穷丫头，得不且过。妈，天青，云舒，我妈这个人心直口快，你别跟她一般见识。我不在意其他人是怎么想的，天青，我只在乎你。如果我真的是一个很普通、很普通的女人。我爸就是拉石头的，无权无势，你还会喜欢我吗？月说，家现在不就是这样吗？我是说，家里没有钱，什么都没有，你还会坚定不移的选择我吗？说什么傻话呢？我喜欢你，并且坚定不移的选择你，这跟家庭门第没有任何关系。我妈思想确实固白了一些，有些事情。也确实无理取闹，可他毕竟是我妈。我知道，严青，这些我都能理解，我只要有你就足够了。年轻好出来说也是个小富二代，还是个高学历，费尽心思讨好他妈妈，没想到说破产就破产了。张经理这么高兴买彩票中奖了？你柳总管啊，刚刚总裁到处找你呢。什么？总裁找我？是啊，总裁到处找你，让你抓紧时间去他总裁办公室。难不成总裁要提醒我？好，好，叶总，我知道了，一定替你好好收拾。进来，总裁，您找我有什么事儿吗？你就是吕梦雅吧？总裁，我就是吕梦雅，羡慕不一族的副主管。副主管是吧？根据员工手册第十八条，你每个月的报酬有三分之二均不达标，迟到早退，屡见不鲜。
，不是的总裁，我那是出外勤了，所以才没有打卡。出外勤？那今天呢？今天出的是哪家外勤啊？说来听听。我今天去信誉科技公司谈合作了。信誉科技，一家小公司，你要去谈什么合作？嗯？我是去谈珠宝展的合作，对，我是去谈珠宝展的合作。什么时候的珠宝展？明天下午两点的珠宝展，你今天去谈合作？什么时候我们班上集团操纵的项目需要如此敷衍草率？不是的，总裁，不是我。好了，这个过了。下一个问题，你一个主管还是副的，谁给你的权限？可以开公司接送客户的专车。总裁，我听公关部的人说，副主管以上的级别可以自由使用公司的专车，所以我就。副主管及以上的级别就可以使用公司的专车。那依照你的意思，来我公司上班，我还得每人配一辆宝马奔驰、红旗，对吗？不是的，总裁，我不是天天用车，我是只有接待客户的时候才会。嗯。好。这个过了，下一个问题。学历造假，半年不到的时间，跟到公司的副主管，你挺有本事。不是的，总裁，我没有，我通过了面试筛选。不行，您去问人事部。人事部的楚轩是吗？今天早上光给你开的，你的这些事儿啊，还都是他供出来。你负责的这几个项目，拿了回扣，小收益小十几万。我们班上公司庙小，容不下你这尊大，去财务部把工资给。不要啊，总裁，我错了，总裁，我真的错了。滚出去！哎，爸，回来了，哎，你快。我今天看这个龙城市中心套房呢，你看看什么户型比较好一点？嗨，龙城市中心的套房有什么好啊？啊，还不如北城沿海的别墅有价值呢。哎呀，可是妍希妈妈就是想要龙城市中心的套房嘛。哎，你那个小子男朋友的事儿啊，你妈妈都告诉我了啊，这件事情我要亲自把控。爸，你要干什么呀？丫头啊。你可是我顾青天掌上明珠啊！他们小小的楚家，那竟敢看不起你，尤其是你那个未来的婆婆，她不仅看不起你，竟然还蛮横不讲理。我的女儿怎么能受这样的窝囊气？好了好了，这件事情我自己会处理的，你就不用担心了啊。燕青，怎么了？别说，今天公司庆功宴，你也一起参加吧。啊、哦，好呀，我一定准时参加。梦雅，来坐。梦雅，你放心吧，我是不会让燕青娶那个来路不清的穷丫头的。你还是伯母的最佳儿媳。伯母，我是真的很喜欢燕青，但只怕我跟燕青这辈子有缘无分了。伯母，您是有什么办法吗？今天晚上是严青的庆功宴，我们在庆功宴上把严青灌醉了。伯母，您是想？梦雅，等你俩生米做成素饭，让阿姨啊早点抱上大胖孙子。伯母，这样不好吧？哎呀，好，好，这有什么不好呀？严青他是我儿子。他重情重义，到时候等你熟饭，就算他在云舒那个臭丫头，天着鼻子走。伯母，都听您的安排。你呀，等你俩生米做成熟饭，我就选个黄道吉日和你家人见面。赶快呀，把这事安排。好，伯母说什么就是什么
，梦雅，你以后可要多帮衬帮衬我们家言青啊！伯母，看您说的，都是一家人了，说什么帮不帮的呀？哎哎哎，对对对对对，就是啊，一家人，我们是一家人。爸，这是延青公司的庆功宴，你想干什么？你可别吓坏延青了。哎，你这孩子，你爸爸我又不是老虎，难道还能把人吃了不成啊？那你来干嘛呀？哦，我一个做爸爸的，来看看我未来的女婿，不行啊？哎，你好。嗯、行了行了，一会儿啊，到了宴会现场，你就不用再管我了啊，我呀，自会处理的。嗯，哈哈哈，胡总啊，这一次我们能合作的这么顺利，真乃情理之中，意料之外呀、啊！今后咱们还要继续愉快的合作呀！啊，毕竟这么大的盘子，一个人吃不了啊！我相信未来龙城之星，非楚总莫属啊！哈哈哈哈，龙老板说笑了啊！哈哈啊，古首富，董老板，这位是，这位可是城北的首富啊！据说啊，背后掌握着全球三分之一的资产，号称黄金之王啊！不过此人非常的低调，行事露面呐、啊。我楚总不知道正常。哦，顾总，哈哈，首富大人。鲁梦雅，鲁梦雅，我大哥不是把她开除了吗？她还来这里干什么？看来这个女人还是改进不改。喂，大哥，我上次让你调查柳梦雅，你调查怎么样了？他爸妈在乡下养猪的，一直看不起爸妈，早就离家出走了。出国也是假的，学历造假。有个男朋友叫吴大海。啊，我知道了。对了，今天是你那个小男朋友庆功宴吧？你自己注意点。刚才跟踪他的人和我汇报，好像在计划密谋什么。吴大海专门去诊所买了药。放心吧，大哥，对付绿茶，我最能受。刘梦雅，如果今天换成一个普通的女孩，恐怕她就被你得逞。但是很遗憾，你遇到的是我顾云舒。首富大人，您找我有事吗？年轻人，我有个女儿，年龄和你相仿，我看你英年才俊，很适合她。不如我把女儿许配给你，你看如何？这。抱歉，首富大人，实不相瞒，我也<笑>是女朋友，又不是老婆。难道我顾青天的女儿还比不上你的女朋友吗？啊，不不不，不是，首富大人，我女朋友在很多人看来也许很普通，在在我心里，她是我一生一世要守护的人。年轻人。我可是被人征服啊！你娶了我的女儿，你就可以继承我顾家的一半资产，这可是你几辈子都不一定得得到的财物啊！首富大人太爱了，我自诩能力有限，也许没有能力得到您的半数财产，所以您还是另寻他人吧。如果我非要你娶我的女儿，你娶了她，就能得到我的一半资产。如果你要不娶她，你就不怕家破人亡。我的女儿，她怎么说也算是闭月羞花吧。我看你人品不错，哎，给你这个机会。首富大人，强扭的瓜不甜。我的心里有人了，不管对方是谁，我都不会背叛我的女朋友。首富大人，你太爱了。
年轻，恭喜你。孟影，你怎么来了？是伯母带我来的。今天我们再陪我喝一杯。孟影，我们之间已经过去了，是不可能在一起的。爸，看见没？那个就是柳梦雅。今天我非撕烂她的面具不可。女儿啊。爸爸给你做主顾，放心吧，对付这种绿茶，我最在行了。年轻，我知道我们之间已经过去了。喝完这杯酒，往事随意喝，我会放下我所有之念。楚言清过了今晚，我管你心里有谁，你都是我柳梦雅的男人。言清，你也别怪我，当年强哥追求我，他比你有钱，所以我就跟你分手。没想到啊，三十年河东，三十年河西，这如今他进去了，你确实也有差。如今啊，我就只能指望你。精彩，真是精彩！刘小姐，怎么不接戏啦？顾云舒，你怎么在这儿？接不接戏？意不意外？你五年前，你抛弃言青，跟一个什么开酒吧的强哥结婚，不到两年又离婚了。我听说是拿着当年强哥给你的钱，在外面做了小男模啊！你现在的老公是叫吴大海，做金融的吧？听说前两天刚吃了两次官司，现在的日子好过吧？你个小贱人，竟敢调查我！调查你怎么了？想对我男朋友一图不轨，还钻进到我这儿？我调查你，难道不应该吗？对了，你也不是什么富家千金吧？学历造假，什么海外学历都是假的。听说你父母是在农村一株的，是有这么。你以为你把这些告诉严青妈妈，那死老太婆就会信你的话吗？严青妈妈是死老太婆呀，哟，之前不还一口一个一家人吗？现在这么生疏啊？那个市里演的死老太婆，要不是为了她的钱，我才懒得搭理她。我告诉你，郭云珠，那死老太婆已经被我拿捏的死死的，你倒够，是吗？穆总，我我伯母，你怎么在？我你个贱，一天都好苦啊！不、哦、你误会了，是那个贱人害我的。误会，我全部都听到了。你个混账东西，就算我死了，你也是想救你们楚家的大门。刘梦雅，你还真是好手段。刘梦雅，我不是斗不过你，我是不屑于跟你这样的人，一样不堪入目。哥，你再也不想看见他。什么？哥，顾总是你哥？他叫顾云舒，我爸顾青山，就是北城市的叔。他身上和我留着一样的血脉，怎么，他叫我哥也会疼？是北城首富的女儿。哎，言青，对不起啊，隐瞒你这么久。云舒，你爸不是挖石头的，竟然，竟然是北城首富。阿姨，我跟你说过，不要以貌取人的。云舒，阿姨不好，阿姨错了，阿姨真的错了。算了，这件事情都过去了。喂，妈，什么事儿
，接管公司。好，好，好，我知道了。是发生什么事了吗？我妈让我去接管公司，我不想被指指点点的，说我靠家里。啊，钱青，我想回家一趟。好，你去吧。有什么事随时和我联系。就这样取代了我们相邻近的愿望，不交换。儿子，不好，妈错了。哎呀，妈真是做的。算了算了，妈，你以后可不许这样胡闹了。妈一定不会的，我一定会改的。我送你回家。一样的月光，怎么看得我越来越心慌？林姨，我来帮你。大姐姐，是我哪里做的不够吗？哎，不是。怎么？我帮你拿？哎，不不，不用大小姐，我力气大。不是，不是，我来就好。我帮你看，我不是你们公司的。来、啊，来、嗯，哎，大小姐，大小姐，看着我来，危险。阿秘书，金矿开采不让我去，公司端茶倒水也不让我弄，你这不让我干，那不让我干，我是残废啊，还是死人啊？大小姐，矿区危险，你要是喜欢，我让人给你送来最新的黄金矿石。首富说过，要让我们好好照顾你。您身份尊贵，不能受到一点伤害。我是活生生的人，不是易碎品。首富说过，让我们好好保护您。这总裁我干不了，你们谁啊，大小姐？大小姐，大小姐。大小姐首富不好了，大小姐她跑了。啊！快安排车，把人给我追回来。丫头，你快停下！妈，我在公司就是一个有名无实的总裁，我什么都不让我做，那我跟花瓶有什么区别啊？哎呀，你平日里十指不沾阳春水，我这不是舍不得你干活吗？哎呀，我就是想要自由，我就是想要自己闯荡嘛！好，好，好，你想要什么自由，爸爸全答应你。你快点停下来，我早已跑完了。不用了。我已经被万象贸易给录用了，我现在就去报道。哎呀，外面的公司有什么好啊？爸爸答应你，给你自由。咱们顾家有那么多公司，想去哪一家你随便。不用了，我就是想要去万象贸易，你别跟着我了。哎，赶快把前面的路封上。呃，慢点，慢点，别碰着我女儿。丫头，丫头，丫头啊！这是爸爸给你准备的礼物，里面都是一些价值几百万的钻石和首饰。第一天上班，要和同事们好关系啊！好，谢谢爸爸，我知道了，再见。老子，这万象贸易到底是什么公司呀？就是一杂牌公司，这样。说什么想要自由？现在这个社会人心险恶，在外面被欺负了怎么办？这……喂，阿明说，通知下去，顶峰集团要收购万象贸易。另外，你秘密放出消息，就说我顾青天的女儿要去万象上班，让他们好好照顾。嗯嗯小二姐，哎，好久不见。顾云舒，你也在万象贸易实习？对呀、啊，高中一别这么多年，没想到在这儿遇到你呢，真巧。咋这么巧啊？你怕你这土不拉几的样子？别说你认识我，也别说你是我同学。也别说你是我同学。二
。你说，他们两个就是今天的实习生吧？我听说这北城首富加千金也来我们公司实习。你说他们两个谁是首富加千金？那还用说，肯定是他。他穿着一身名牌嘛。也是。这首富加千金啊，就算来咱底层实习，跟咱这帮普通人不一样。这旁边那个穿的那么不错，肯定不。哎，我听人事经理说，这顾小雪面试流程都没走，直接走后门进来的。来来来，大家听一下手头工作。叶主管，叶主管，叶主管。程总交代我，今天首富家的千金来公司历练，应该就是他了吧？这首富家的千金还真是带劲啊！就是不知道床上功夫怎么样。哎，好好好，都好都好。给大家介绍两位新同事，你们两个介绍一下自己。大家好，我呢叫顾小雪，家呢是北城本地的。我毕业于哥伦比亚大学金融系。嗯，我父母呢都是做生意的，很高兴认识大家。还是个国外回来的留学生呢。哎，小雪，你不是在北城专科读的大学吗？什么时候去哥伦比亚读的大学？什么专科呀？顾云说，我看你上的是专科吧？他他姓顾哎，首富也姓顾，他真的是首富家大小姐。哎，那我们可得好好照顾小姐，说不定以后还能升职加薪呢。哇，这顾小姐长得可真是漂亮啊！我叫顾云舒，我是。行了。就别介绍了，就到这里吧。大家以后老同事好好待新同事，我还有事，先走了。顾小姐，坐我这儿。小雪，我叫雨柔，以后有事呢，跟我说一声就行了。哎，我叫李明，以后有什么啊，跑腿啊，拿外卖的，随叫随到。小雪，你这一身是巴黎时尚周的新款吧？真好看啊！这个衣服啊，我家还有很多呢。啊，雨柔，婷婷，来，这个呀是我给你买的护肤品，送你们的。哇，这可是大品牌啊！这这还是恢复品质的呢。谢谢你啊，顾小姐。别说。不知道你给大家带了什么礼物啊？啊，我给大家带了一些项链啊、手串什么的。这什么呀？连个牌子都没有，一看都是地摊货。我们才不要！我看啊，这是网上九块九包邮买的吧？<笑>这是我爸从国外哎呀，好啊，这样。云说啊，他爸爸就是山上的一个挖石头的，家里本来就贫困，又是农村人，大家呀多多体谅一下啊。哎呀，他爸在山上挖石头，我爸挖的是自己买下来的矿山和金山，他们笑什么？过来，嗯，哦，好的好的，嗯，小雪，如果让你过去一趟，我和你一起去吧。哦，好。这没什么好丢脸的，每一份工作都值得被尊重。你的这个手链，我看着挺好看的，我挺喜欢的。真的吗？嗯，谢谢。嗯，我带你参观一下啊。大小姐，管家，你怎么来了？对对对，我放心。还有，把接待的东西。好，顾女士，原来是报上的老来人，看我不让同事知道你这里。我爸也真是的，我都跟他说了要低调点，低调点。管家，你先回去吧，我一会儿自己坐公交车去。那好吧，一切路上注意安全。嗯，好。拜拜。刚才那老男人谁呀、啊？哦，他，他是是什么事啊？顾云舒，想不到年纪轻轻的，居然做这么不光彩的事情。你什么意思？什么什么意思？我呀，都拍下来了
，发到了我们的工作群里。若想人不知啊，除非己莫为。天哪，这开普川的闺秀是这种女人啊！这么老的男人，她为了钱真不要脸啊！哼、嗯、哼，哎，快看，那不是顾云舒和小雪吗？你看看，顾小雪，谁告诉你她是我们金主了？哎，这种事情需要别人来告诉我吗？是我照片拍的不够清楚呢，还是角度不够精密啊？他是我管家，管家就你，你还需要管家呀？你家不是桃花岛的吗？就你们的自建房，估计保姆都请不起吧？还管家？鲜花岛就是我爸妈为了避暑建的，我家那个是自建房，没错。鲜花岛十二万亩桃花都是我家的，聘用几个管家，我过分。哎，婷婷。小雪，刚才车里的那个老男人是照片上那个吗？好像是吧。这人啊，还真是不可貌相。这女孩子呀，就是要洁身自好，为了钱连老男人都不放过，真是丢我们女孩子的脸。女人，哎呀，可能云舒有什么苦衷吧。毕竟啊，不是每个女孩子都衣食无忧的呀。小雪，你是含着金汤匙出生的，你不懂这世道，人间险恶。这种拜金女啊，我见多了，看上去人畜无害的，但是为了钱啊，什么事都能做。云舒应该不是这样的人吧？云舒说那个人是他的管家，我看都能做他的爷爷了。家里不是挖石头的吗？哪来的什么管家呀？对呀，这年头也就小雪这样的首富才需要管家了，对不对，小雪？富豪，小雪。现在富豪都这么低调了，穿着名牌骑电动车上班？就是啊，小雪，你怎么骑电动车来上班呀？你第一天上班，家司机没来送你啊？对呀、啊，你爸可是首富啊，那出门都有一排保镖护送。你家不是还有几辆私人飞机吗？哼，顾小雪，一个谎言是要靠无数个谎言去圆的，看你怎么圆。小雪。你们家别墅离公司得几十公里吧？你这骑车回家，不得最少一两个小时吗？哦，我主要呢是为了低调。你看啊，你们每天呢都坐地铁、坐公交，想跟你们更亲近一些嘛。原来是这样啊，小雪，你想的可真周到。小雪，你们家在一锦别墅，这公司到你家最少也得一个半小时。啊啊我呀，主要是为了锻炼身体，不想做什么金丝雀，每天啊被关在家里，想体验体验生活嘛。小雪，你真是我见过最特别的富家千金，真的是太平易近人了。是，我在电视上看过，这怡景别墅得几十万一平米，富丽堂皇，像宫殿一样。你们有钱人是每天早上。从两百平的大床上起来，然后一起来就有好多佣人去伺候啊。嗯，其实还好吧。那你们看一下，这个呀就是我家，我每天呢从二百多万的床垫上起来，几十个佣人啊轮流伺候我。下次啊，我呢就带大家去参观一下，好吗？一景二栋，这不是我家吗？好呀，小雪，那就这里吧，我们去你家参观别墅。嗯、好呀。那云舒，你也一起去吧。毕竟呢，你一直住在农村的自建房，应该也没有见过大别墅吧？带你参观一下。好啊。你才来呀？啊，等你半天了。看到顾家夫人了，她家里有几套衣服和鞋子，顺手就给你拿来。这鞋还行。这这都这都什么呀？这都是去年的款式了，你下次能不能拿点新款啊？我是顾家新来的保姆，大小姐房间我压根就进不去，以后有机会再给你拿。行了行了行了，这周六老爷夫人在家吗？我呀要带新同事去参观。哎，那个老爷夫人呢、啊？哎，都去出差了。至于大小姐啊，听说她去国外历练去了，你放心，嗯、到时候啊。我都安排好了，一定给你长脸啊！长了脸呀、啊，升职加薪啊，就有望了。呀，没事，你拿了。
。这一间别墅可都是北城富家子弟，你怎么就穿一身地摊货就来了？这衣服是设计师款，怎么就是地摊货了 ？Hello， 哇，小雪，你裙子好漂亮啊，还有这鞋子。这好像是 LV 新款吧？这鞋怎么还有点眼熟呀？好像是我朋友送的，不知道被家里的保姆放哪里去了。哎呀，不说这些了，走吧，我呢带你们去参观我家的大别墅。哦，玉叔你怎么了？哦，没什么。这怎么马上到我家附近了？嘿、哎，走吧。这人怎么还要密码呀？怎么来到我家门口？哎呀，小雪，这外面热死了，你赶紧开门，让我们进去吧。小雪，这怎么了呀？这怎么还显示密码错误呢？我忘了我家密码了，不好意思。让我来吧。你来什么？这呀可是需要密码的，只有别墅家主人小雪才有资格打开。云硕，你怎么知道首富大门家的密码啊？就是啊，顾云硕，你怎么会知道小雪家的别墅密码？该不会是你找人换了首富家的密码吧？我拜托你动点脑子好不好？你刚刚从大门进来，怡园的安保系统怎么样？那首富家的大门能随随便便被外人给更改吗？那你怎么知道小雪家密码？对呀、啊，你怎么知道我家密码的？密码是我生日，我怎么可能不知道？这首富家的大门密码为什么会是你的生日啊？我说这是我家，你们信吗？你不会真以为你自己是首富家的千金大小姐吧？哇，我不装了，我摊牌了，我首富家的大门，我当自己首富家的千金大小姐，那我还说我是首富呢？哎呀，吹牛也不是场合。好啦。跟这种人啊，有什么可说的？嗯、走，咱们进去。嗯、哦，给大家介绍一下，这边啊，就是我们家的保姆轩儿姨。你们是大小姐同事吧？快快快，请坐。这是我爸妈新聘的保姆吗？我怎么没见过？轩儿姨啊，我倒是要说说你。赶紧把密码改一下，不要弄的是什么人都知道咱家的密码、啊。好、啊、好，回头我就跟老爷说啊，让老爷马上给密码一换了。你这，还早就我到了。顾小雪，我倒要看看你想玩什么把戏。小雪，原来电视剧里都是真的呀，你才这么豪华呀！啊，这。真的跟公主的城堡一样，真的好漂亮啊！真是气派呀、啊！我怕是再奋斗几辈子，估计连个厕所都买不起啊！<笑>还好吧，还好吧，这房子呢也就十几个亿，像这样的房子，我家呢还有好几套呢。如果你们喜欢，经常来玩啊！对对对，你们那都是大小姐的同事啊，啊，随时都可以来。娟姨。你来多久了？我，嗯，你打听这个干什么？来了好几年了。顾云舒，你问这么清楚，难不成你想来我们家当保姆吧？既然待过几年，那就应该知道，顾夫人最讨厌把杂物堆在沙发上，还有垃圾要记得分类。我要是没记错的话，这个花瓶应该是放在楼上的。你应该是新来的，最多不超过半个月。你怎么知道这么多？因为在顾家待过半个月的人，眼睛都不瞎。顾玉舒，你在这胡说八道什么？就是呀、啊，顾玉舒，人家小雪把你邀请家里来，已经算是很不给你脸了，你还在她家里胡闹，哪有你这么不要脸的呀？哎、大家看到了啊？是顾云舒把小雪爸爸的花瓶撞碎了。张嘴，你
，这好大的胆子！你居然敢打碎我家的花瓶！哎呀，这可是老爷的宝贝呀、啊！顾云说，你打碎了小雪家的花瓶，赶紧赔钱吧！柯雨荣，这花瓶是你招在地上的吧？你少冤枉我！无羡，刚刚明明是你想推我，结果把花瓶撞到地上了，这哪叫诬陷呀？这叫报应啊！顾云说。明明是你把花瓶撞到地上了，现在又想把锅甩到我的头上。刚刚大伙可都看清楚了啊，就是他把花瓶撞到地上了，关我什么事儿啊？就是，我可以作证。这可怎么办呢？我听老爷说呀，这可是古董，好像要两千万呢。两千万，一个花瓶两千万。我去，随随便便一个瓶子就能买上几套房啊！这首富家可真是富可敌国呀！顾云说：“你还愣着干什么？赶紧赔钱啊！”这回头首富家怪罪下来，可别连累我们啊！顾云说：“要是你拿不起钱，就赶紧给你那有钱的老男人打个电话，让他赶紧给你转账啊！”顾云说：“你把我们家花瓶给打碎了，赶紧赔钱！何止要赔钱啊，还要跪下给小雪道歉。小雪热情招待大家来她的别墅参观。”你不知好歹在这儿胡闹，太不像话！还要我跪下给他道歉？没错，你打碎了小雪爸爸的宝贝，小雪爸爸怎么可能会轻易放了你？只要你诚心道歉，说不定呀、啊，小雪给他爸爸求求情。啊，跪下道歉？可是我刚刚明明看见是雨柔姐，你把云舒推倒了，再把花瓶弄倒的呀！子轩，你少在这胡说八道。我刚刚就是轻轻的碰了他一下，怎么能再撞了他呢？我，你什么你啊？平时在公司看着你挺老实的，好、啊，好、啊，很好。这花瓶啊，我看老爷平时没事的时候啊，都是从那个意大利进口的手帕擦着瓶子，万一老爷动怒，那可咋办呢？我听说首富家每一层楼都安装了好几个监控。我这手机里呢，刚好有首富家安保队队长的电话，不如我们现在就给队长打电话，让他调一下监控，看看这个花瓶到底是谁撞到地上的。大家觉得怎么样？好，这个方法好，有理有据。到时候首富就算知道了，相信也不会这么不明事理的。子轩，这有你说话的份儿。你才认识顾云舒几天啊，就帮着他说话，在我面前为非作歹，你哪来的胆子？我，小雪，你家真的有摄像头啊？这这，家里有没有摄像头你都不知道？我真不知道哎，也没人给我说这事儿啊。你要是真要调监控，被首富看见我带着人来顾家，跟我妈就惨了。那不如我们现在就给队长打电话，怎么样？他咋能有安保队队长的电话呢？小雪。这咋办呢？他爸就是山上一个穷挖石头的，怕他干什么？算了，顾云舒，我不跟你计较了。花瓶碎了，娟姨，你打扫一下。等我爸爸回来，我会跟他解释。好。听见没有？还是我们小雪大人，你们俩不跟你计较，还不赶快谢谢小雪？我谢他？有没有搞错？啊？这几千万的花瓶碎了，他今天就得负全责。别不识好歹啊！早知道他是这种，就不该邀请他来。算了，可能有的人就是酸吧，总是自己得不到，眼红别人。哎，对了，小雪，你能不能带我们参观一下你家呀？你家这么大，我一个人走都怕迷路了。参观就算了。哦，保姆已经把饭做好了，我们先吃饭吧。娟姨啊，也是，先吃饭吧。屁事真多，还参观什么呀？等一下。小雪，你们家的保姆怎么跟你长得这么像啊？你什么意思啊，顾云舒？我们家小雪小姐可是顾家大小姐，我怎么能跟小雪小姐长得像呢？这顾家的保姆这么不懂规矩，就这么敢直呼你们家大小姐的名字？小雪啊，平时我和娟姨的关系很好，她对我亲切一点，叫我一声小雪也不过分吧？就是呀，这娟姨是小雪家的保姆。小雪没有架子，这娟姨和蔼可亲，跟个长辈一样，不就是个称呼吗？至于这么繁琐，可不是嘛！我和小雪小姐关系好啊，平时她不在乎我说什么呢。啊
。好吧，娟姨，这花瓶碎了，该怎么跟老爷解释？你们两个串通好说辞了没啊？你，我串通什么呀？小雪小姐可是顾家大小姐，平时老爷最疼爱顾小姐。一个花瓶而已，老爷是不会计较的。胡说，杜云说，你有完没完？表姐好心来带你见世面，见不见？打碎人家花瓶不说，道歉就算了。你有什么资格在这说小雪家保姆啊？杜云舒，我真是给你脸了。小雪，要我说，直接把她赶出去得了。你们家随便一个瓶瓶罐罐都价值好几万，哼！万一要是弄碎了，或者是弄丢了，就回来怎么和你妈交代？那就麻烦宁哥了，请帮我把她给赶出去。哼。别碰我，胡云舒，我警告你，你要是敢乱来，看我怎么收拾你！杜云舒，你到底想干什么？听说过鸠占鹊巢的故事，但还是头一次听说一个冒牌货敢这么堂而皇之的霸占着不属于自己的一切。今天啊，我还真是长见识。小雪，他什么意思啊？他是不是知道什么了？妈，他就是一个农村人，怕他干什么？喂，爸，你最喜欢的那个花瓶碎了呢，你要不要看看监控，家里还有没有丢其他东西啊？云舒啊，到底出什么事儿了呀？你还是自己看看监控吧。啊，好，不挂了。顾云舒，你还敢在这装神弄鬼，还不赶紧给我滚出去！顾小雪，一个谎言的开始，就证明要用无数的谎言去圆。接下来，你还是想想。怎么样去圆你说的谎言吧？你，你是在教我做事吗？从小你就喜欢跟我抢，抢所有属于我的机会。现在你样样都不如我，所以你是嫉妒到发疯了吗？我嫉妒你比我会演戏吗？谁才是真正的跳梁小丑？我想你心里应该很清楚吧。你爸就是个山里挖石头的穷鬼，你就是一个农村人，还不赶紧给我滚出去！我们家小雪小姐可是要做人中龙凤的。你算什么东西，在这儿对我们家小雪小姐说三道四？啊，娟姨，你家小雪，这娟姨的口气，你像在说自家女。娟姨，我平时呢对你的关系比较好，但是你也不能乱谈关系啊。是是是，大小姐，顾云舒，你是自己滚出去，还是我请你把你撵出去？这里是我家，我凭什么要？喂，什么？老爷，你要回来了？娟姨，我和夫人马上到家，午饭准备一下。是是是，好，我现在就做。哎，妈，怎么回事啊？要快回来，你赶紧让他们走啊！说今天不回来了，你真让我给你干死了！我看手机上说，花瓶摇几百万起，不愧是首富呀，家里随随便便一个罐子都有几百万起呀、啊。马桶都是镶金边的呢。我可以带你参观一下，马桶还镶金边儿，这不止呢。你身后的罗马柱两百多万，就连你头顶上的那个水晶吊灯啊，也价值一千万。就连厕所的水龙头都得是十万起步呢。你想看什么，我都可以带你去看。你，顾一说，你到底是怎么知道这些的？现在科技那么发达，随便上网呀，什么论坛也查一查，就什么都知道了。啊，是是是，哦，嗯、哦，那时间也不早了。这样吧，我预定了江南阁的饭菜，我带大家去吃。哎，咱们俩下次再参观我家，好不好？哎，保姆不是已经做好饭了吗？再说了，我还想发朋友圈在首富家蹭饭呢，干嘛出去吃呀？对呀、啊，来都来了，给你着急干嘛？顾云舒，我见不见你？赶紧滚！我们啊，小姨，是不是首富要回来了？我还想着现在首富呢。首富啊，我也想见见。首富赶紧走吧，换件上衣，送送送。哦哦，是这样的，我爸呀，平时工作很忙的，他已经有安排了。这样，我们先去吃饭。我预定过了，总不能让人一直等，对不对？对不对？要走也起码你见过首富之后再走。这首富是小雪你爸爸，这么着也走。不对呀，小雪，你这么着急，搞得我们跟做贼一样。哎
。走吧，走吧，主要啊，江南阁来了一批新厨子，很难预约上，做菜巨好吃。啊，江南阁，听说随便一个最低档的饭也要好几千。小雪，你对我们太好了吧？啊、那我们就先去吃饭吧。哎，走走走走，哎，你们也来啊！走走走，哎，走走，明哥，走走走走走。别说，我听说江南阁的饭菜很好吃的，我还没吃过，太好了。你什么你？你赶紧走人呐！走吧，老爷说好了，明天回来，怎么好端端的就回来了呢？你说这人和人啊，还真是一个天上，一个地下，一个在南。一个在北呀、啊，顾云舒，你是饭桶吗？谁跟你抢啊？哼！云舒好可怜啊，可能还是第一次吃到这么好吃的饭菜吧。云舒，真是丢人。这种高级餐厅，最低档的消费也要大几千、小一万，这第一次来，可不得使劲吃啊！<笑>哎，顾云舒，你慢点吃，可别被撑死了。哎呀，没关系，大家随便吃，这顿饭好像也不过两万块而已。想吃什么，我再点。哎呀，小雪，真是让你破费了！别客气，都是同事，你们呀、啊、平时都很照顾我，一顿饭而已嘛，没关系。哎，哎，小雪，你说的这是哪儿话呀？能跟首富千金大小姐做同事，我说出去都觉得脸上有光彩呢。<笑>小雪呀、啊，这以后还得仰仗你，得提点提点我们。哎呀，你说的哪个话呀？贵说。你笑什么？哎呀，这乡下来的就是没笑呀！这是高级餐厅，你可别在这儿给我们丢人啊！小雪，你可是千金，你身份尊贵，别跟这种人一般见识啊！你们是什么档次啊？说来我听听。云柔姐，大家都是同事，云舒他……子轩，你干嘛呀？你也才刚来两个月不到，怎么胳膊肘还往外拐呀、啊？就是。高雨柔，我倒是很期待真相大白，你后悔的样子。顾云说，你什么意思啊？你又在这装神弄鬼的。小雨，要不要我替你教训教训这个顾呃他？哎呀，明哥，那就麻烦你了。来，给我喝了。然后好好给小雪道个歉，这事儿就这么算了。愣着干嘛呀？还不赶紧喝！喝，嗯、别留着你慢慢喝。你敢泼我？雨、嗯、明，你别后悔。嗯明哥，你教育起人来啊，可真帅！可不是嘛，李明在咱们公司啊，可是人气型选手，好多女同事都暗恋他呢。只不过他不能上，长得还真不错呀，不如陪陪我。无耻！第一巴掌是还给你的，还有这第二巴掌是打你侮辱女性。这第三把是打你目中无人，可恶着了！去，你走。说，找死！了。这些人谁呀？我们杨老爷说了，谁敢对我们大小姐不敬，绝不过去。小姐，哎，什么大小姐？哎，我们这哎，这这、啊、这，这光天化日，朗朗乾坤，你你们这是犯法！哎，顾云姐，你救我呀！哎
你，萧旭然，这到底怎么回事嘛？我你见多识广，这里面是不是有点什么隐瞒？我也不知道啊。我到了，哎，表姐，你帮帮我，表姐。小雪，你认识那些人吗？他们要把李明带到哪里去啊？就是呀、啊，这可是在商场啊，就没人管管他们吗？李明刚刚可以一直跟我们在一起啊，除了收拾顾云舒。也没干什么呀？难道顾云舒就是他们口中的大小姐？不可能啊！顾云舒怎么会是大小姐？他爸就是山上的樱花石头，我都跟你们说过，他绝对不可能是大小姐的。就是，真正的大小姐啊，是像小雪这样贤良淑德、秀外慧中的，哪像顾云舒呀，平平无奇、没有教养的野丫头。那就奇怪了。这李明不得罪谁呢？我听说啊，这李明经常去蹦迪，说不定啊，就是在夜场勾搭了哪些千金大小姐，被人报复了。要我说啊，他就是活该，常在河边走，暗无世界。这说不定这顾云舒啊，还真是个大小姐。嗯、什么？顾云舒真的是千金大小姐啊？你别忘了，他跟那个老男人。啊，这不太可能吧？难不成那些人是老男人派来的？哎呀，人家呢也只是猜测嘛。啊，那我猜八成应该不是吧？像那种老男人，身边的女人应该到处都是，而且呀，他应该只是贪图年轻女子的身材，身边应该不缺女人的。而且，他怎么可能会为了顾云舒这样啊？就是呀、啊，对了，我们去逛街吧。我听说金泰商场上面的珠宝店有好多明星呢。金泰商场，您肯定很熟吧？我，那还用说啊？像我们小雪出门逛街啊，那肯定是保镖和佣人结成对呢。哎，我听说啊，这金泰商场楼上的那个八上珠宝店，还是首富家的产业呢。小雪，你熟门熟路的，带我们去看看吧。啊，好，那咱们就去看看。好久也没逛街了嘛。<笑>八上国际珠宝，这不是我爸去年并购的国外品牌吗？行了，我们别去看。不用了。这是八上国际，很贵的，不是我们这种人可以消费得起的。我听说商场最近有个小商品市场，好像还不错，你们洗看看。哎，子轩，什么叫我们这种人啊？别妄自菲薄了，我爸从小就教我一些道理，要想得到别人的尊重，就要先学会自我。听说，嗯、好啦，走，我们进去看看，喜欢什么来进来吧。你你们要来这儿买珠宝啊？我我们就去。哈，那我可告诉你，我们家的珠宝可都是很贵，要是消费不起，就赶紧给我出去。哦，对了，那个隔壁桌会的便宜，我看你们呀、啊，还是到隔壁桌那边啊。你什么意思啊？你是这个店里的导购吧？不知道顾客就是上帝的道理吗？以貌取人，你在这当什么导播？哼！像你们这种一看就心思不齐，你觉得我有必要跟你浪费时间吗？买不起就赶紧走，别在这耽误我时间。那、no, 我倒是谁呢？顾云舒，这是八上国际，是你们来的，不就是个珠宝店吗？这大门开着，腿转我身上，你还能怎么着？我自有出路。别人可以，但你不行。八上国际可是北城顶级珠宝店，能出入的也只有权贵名流。你也不照照镜子吧，看看你自己什么德行，也配来八上国际珠宝店消费？哪里有钱嘛？我听说这八上珠宝随便一个首饰都要百万起，就你爸一个月两三千的工资。花十年石头买不起吧？哎<笑>，导购是吧？哎，介绍一下
，这位是顾小姐。呃，顾小姐，是哪个顾小姐啊？还能有哪位呀、啊？守护家的几个顾小姐。哎呀，是是守护家的顾小姐啊！顾小姐，哎，你好，你好。我也姓顾呢。你的顾能和人家小雪的顾一样吗？人家爸爸可是首富，你爸爸也就是在人世间上挖石头。人家小雪呀，可是含着金汤匙出生的，而且呀，还是海外留学归来的高材生。你也不看看你自己什么样子，也配和我们小雪比啊？就是，没这命就别在这装，也不嫌贵气。老公。你刚刚不是说你们店里只有权贵名流才能进来？像他们这种不入流的，怎么进来的呀？他们有消费不起啊？比如起啊，我们就是看看，看看，看什么看呀？咱们常看看就买得起啊？什么样的身份做什么样的事儿，这眼高手低呀、啊，可不好。你，哎呦，顾小姐，就算您今天不来。我刚才也是要把他们给赶出去的。算了，看就看吧，人家进来了，总不能把他给赶出去。哎，省得被某些有心的人传出去啊，对咱店的生意不好。哎呀，还是我们小雪格局大呀！哎，好，好，好。哎，对了，顾小姐，这个呀，是我们店刚造的新品，您先看看。这不是上礼拜时装周刚发布预售的吗？小雪，云端上的感觉怎么样？这种被追捧的感觉很享受。有些人吧，就是这样，自己没有呢，就眼红别人，这说话之间啊，都是酸溜溜的味道。顾云舒，我说你有完没完了？我作为一个女人，都替你感到悲哀。我们小雪呀、啊，是顾全大局才没把你赶出去。你不仅没说个谢谢，还在这胡说八道什么呢？你就好好珍惜现在在顶端的感觉吧。等哪天从天上掉下来，可就真的会碎身碎骨。别怪我没提醒你。你脑子进水了吧？我不想跟什么。我说什么，你心里应该清楚的很吧。小雪，这纸能包得住火吗？嗯，真是可惜，这种破布，倒了八辈子霉。小雪，我们改天再收拾它。我们先看珠宝吧，这可都是新品啊，别的专柜买不到的。就是啊，小雪，你看这么多呢，多好看呀！嗯，这珍珠可真大。哎呦，顾小姐。这一串项链呀、啊，名叫做“天使之翼”，非常适合顾小姐您呐。它象征着忠贞不渝的爱情，真是特别好呢。啊、哦，对了对了，来来来，还有这款钻戒，它的名字啊叫做“希望之星”，是国外顶级珠宝耗时多年打造，国外顶级设计师亲自操刀的，哎、特别适合两位美女呢。这钻戒好漂亮啊，小雪！你看，这整家珠宝店都是你的，咱们又是朋友，你能不能把这钻戒送我呀？是啊，好喜欢这个钻戒啊！小雪，家这么有钱，这多买一两个钻戒，你不介意吧？哦，那个，我当然不介意。全部打包，我都要。好嘞，顾小姐，这样，哎呀，这边付款，我给您呀、啊、办理相关手续。我，我还需要付款？就是，什么也没见啊。我们家小雪可是首富家的千金，别说你这批珠宝了，就是你这整家店，也就是小雪一句话的事。对呀，我们小雪可是首富的千金大小姐了。来自己家的店里哪还有付款的？还愣着干什么？赶紧把这些新款给我们大小姐打包。这，算了算了算了，他就是个店员，哪跟他计较了？寄我爸账上吧，全都要了，赶紧！我现在就赶快走，全部打包。可是顾小姐，我我们这……你这个店员怎么回事？你是不是榆木脑袋？
。我说了，我全部都用，你听不懂。你们怕是不常来巴沙国际珠宝吧？不知道这店的规矩。今天就算是首富来了，也得老老实实的刷卡结账。这就是店的规矩，钱货两期。你你闭上你的嘴巴！你说话，没人把你当哑巴。这怎么说你两句还急眼了？小雪，这大小姐买几个珠宝，怎么还会赊账呢？不会是你爸给的钱不到位吧？顾云说：“你再说一句，你信不信我扇了你的嘴？”顾云说：“还真是没脸。”我跟咱公司主管的关系，相信我不用多说。你再多说一句。全部开除你！呀，这还打算你全谋私呢？哎，精彩呀、啊，真是精彩至极啊！对，怎么还想打我啊？真当我是吃素的呢？我不跟你们计较，是懒得跟你们这群人在这些无聊的事情上浪费时间。但这人呢，就喜欢甚至杆子往上爬，给脸不要脸。奇怪，顾云舒，你嘚瑟什么呀？你以为你找了个老男人就可以为所欲为了？六十几都能当我爷爷，似乎这种人嫌丢人。我多看你眼啊，你都嫌脏。好了，还愣着吗？快点帮我打包，我们今天去美容院呢。不好意思，顾小姐，这位小姐说的没错，店里有店里的规矩，你必须付了款，才能将这些珠宝全都带走。哎，你这个人脑子里装的是浆糊吧？我都说了，我爸结账就是我爸结账，你听不懂吗？赶紧打包！就是啊，这导购怎么办事儿了？在首富大小姐面前还敢顶嘴，小心犯不法！可是这这店里有店里的规矩，我真的做不了主啊！什么这那的，我告诉你，你再多说一句，我现在立刻让你去财务那领工资，滚！哎，还愣着干嘛呀？你说他们这样对导购员好像不太好啊，这毕竟每个店都有每个店的规矩啊。等一下，喂，大哥，你出差回来了吗？我听说你去什么杂牌公司实习了，怎么回事啊？哎呀，好了，哥，先不说那件事了，我现在在巴上时尚珠宝。现在有人冒充我的名义，准备空手套珠宝呢。还有这事儿？嗯，我马上让店里的经理过去处理。好的，嗯，谢谢哥。好的，嗯，谢谢哥。子燕，你说，要不我们还是赶紧走吧，反正也不关我们的事。哎呀，急什么？好戏还没结束呢。哦。这个、这个，还有这个大项链，全部帮我打包。好的，顾小姐，我这就给您打包。哦，对了，还有那块翡翠，也帮我打包了吧？呃，顾小姐，那块翡翠已经被人预定过了。谁呀？敢和我们顾小姐抢预定？你就把那个预定名额取消了，赶紧给我们打包。你们有病吧？都跟你说了，这个翡翠被预定了，预定了懂什么意思吗？就是别人交了定金，这个是别人的，除非别人自愿，否则这个东西就是人家的。这个道理都不懂吗？这位小姐说的没错，顾小姐，刚才您需要我打包的这些珠宝，价值已经超过三个亿了。如果那块翡翠您实在是喜欢。等下次有新品，我一定先给您留着。您看这样可以吗？那块翡翠价值一千万，我就要它。快点帮我打包，我赶时间。顾小雪，你该适可而止。顾云舒，这轮不上你说话，赶紧给我滚一边去。怎么回事啊？哎，谢经理，您终于来了。顾小姐，您来了呀。谢总，有事说事。顾云舒，这哪有你说话的份儿啊？赶紧给我滚一边去！你是谁呀、啊？我是顾小姐呀、啊。就是他顶着顾小姐的名义闹事儿啊！总裁刚刚交代了，一定处理到顾小姐满意为止
，到底怎么回事儿？呃，顾小姐看上了这些珠宝，要全部打包带走。顾小姐，您是哪个顾小姐啊？我当然是，还当着哪个顾小姐？当然是首富的千金顾小姐了。你就是这家店的经理吧？赶紧把顾小姐看上那块翡翠一块打包了，我们还赶时间呢。没电，真是这一个了不得的什么服务态度。可是那块玉佩确实已经被人预定过了。想要这块翡翠不是不可以，结账付款，这边走流程。哎呀，走什么流程啊？顾小姐刚刚都说了，把这笔账记到顾小姐爸爸的名下，是不是呀、啊，小雪？哦，是是，那这个翡翠就不用打包了，其他的帮我们打包就行了。顾小姐真是好眼光啊！这批珠宝随便拿出来都至少价值五百万。小雪的眼光蛮不好的，经理，麻烦你赶紧帮我们打包吧，我们还赶着去美容院呢。当然没问题，琳达，这位顾小姐购买的这批珠宝全部打包走流程。顾小姐，您这边请，您是刷卡呢？还是转账。刚才不都说了吗？记到顾小姐爸爸的账上。哦，意思就是不付钱。谢经理，你说话怎么能这么难听呢？这可是首富家的千金大小姐，而且这家店也是首富家的。你说说，这哪有在自己家买东西还有付钱的道理啊？就是，谢经理，赶紧帮我打包，我我我赶时间。不好意思，顾小雪小姐，我们店呢不赊账，或者你可以打电话让你爸来处理。谢经理，你是不是听不懂人话呀？你就是一个小小的门店经理，得罪了顾小姐，小姐你饭碗不保，你打我！你这个泼妇，竟敢在我店里闹事，信不信我现在就叫保安打断你的狗腿？你你这人怎么打人了、啊？就你这样还是门店的总经理，你信不信我立刻投诉你？不好意思，顾小雪小姐，我们店呢也只是开门做生意，不是慈善机构，有人要胡作非为，我呢也只能不客气了。你你啊！哎呀，雪柔，你没事吧？你说这到底怎么回事啊？没事，谢经理在这叫你干啥呢？谢经理，我警告你，你如果再敢乱来，我爸一定不会放过你。你爸？你以为这么多年我是白混的？几个阿妈狗还敢威胁我？你什么意思？不是要买珠宝吗？钱货两清，我们总裁吩咐了，这批珠宝今天买得起就老老实实付钱，买不起就好好教训一顿，教训到我们家大小姐满意为止。你什么意思？什么意思？非要把话说得那么清楚吗？这年头。招摇撞骗，骗到我的门店，你好大的胆子！你敢打我？你是不是想干了？<笑>一个电话让我饭碗不保，好啊，你倒是打个电话试试，看是我先丢饭碗，还是你这个所谓的大小姐先在北城消失？消失？你还想让我们顾小姐消失？你好大的胆子！这年头还敢在我面前装腔作势，真是活久了，什么人都能见到。今天就是首富亲临我们店，也得给我付款结账，走流程。你敢动我？打的就是你！你这种爱慕虚荣的女人，我见多了，三个亿的珠宝都敢抢。今天要是让你得逞了，老子这辈子他妈白干了！谁跟你说我要抢珠宝了？我不说了，记到我爸账上。好，你说你爸是首富是吧？你现在给你爸打电话，只要首富答应，老子亲自给你打包。小雪，你就给你爸打个电话吧，这经理也太嚣张了。你赶紧让你爸整容，把他好教训一小雪，你就赶紧打电话吧。你可是千金大小姐，怎么能让这一个小小的门店经理欺负到你头上？他也太嚣张跋扈了，我都替你感到委屈啊。就是小雪，你赶紧给你爸打电话。一个经理，你敢在你面前放？给他点教训，就是啊，小雪，你爸不是首富吗？你就听人家谢经理的，给你爸打电话，让人啊好好收拾收拾你，打就打
，喂，呃，怎么了，小雪？嗯、呃，喂，喂，哦，是这样的，我爸呢，今天出差，他人呀，现在飞机上，电话打不通。哎呦。你这口才应变能力也太好了吧！这不去当演说家，真是可惜了。啊、你这个贱人，你以为你在这阴阳怪气，我就怕了你了？谢经理，把这人带出去，教训一顿。是，保安。谢经理，我记得门店有规定，客户就是上帝吧？没错，八成珠宝的销售理念，一切以服务客户为宗旨。我身后这个导购，从我刚才一进门开始，就对我们两个横加判断，说我消费不起这里的珠宝。还有这种事？啊、不不不，不是的，谢经理，我知道错了。员工手册第一条是怎么说的？一切以服务客户为宗旨，你这种素质是怎么通过考核的？就是因为你这种行为，不光给门店造成经济损失，对八上集团的声誉影响更为恶劣。是我眼拙，我下次再也不敢了。我求求你，你就饶了我这一次吧！啊！你这种行为根本不适合做导购，现在去财务把这个月工资结了，该有的补贴不会亏待你。求求你了，谢经理，求求你了，你别开除我行不行？我真的再也不敢了，你饶了我吧！赶紧滚！是，是。子轩，嗯，你喜欢什么？随便挑。啊，别说，我没有那么多钱买不起。哎呀，不用你买，我送给你。不是。爸爸不就是挖石头的吗？怎么能让你破费呢？哦，是这样的，子辰小姐，刚刚因为导购的事情，给二位带来了不愉快的购物体验，算是我们八上集团对二位小小的补偿。你喜欢什么，随便挑。啊，这这这这不太好吧？每个店都有每个店的规矩。这，嗯，子轩，你喜欢什么就随便挑，我送给你。我刚来公司的时候。你也那么照顾我，送你礼物是我心意。嗯，云硕，你家里本来就这么贫，我怎么能让你付钱呢？嗯，哎呀，也就几百万而已，不算什么。也就几百，我这够我奋斗大半辈子了。你这样，我看对面那个商场好像不错，走了，一起去那里看看。啊，这顾小姐真的去体验人间烟火了。小雪，你不是沈富家千金大小姐吗？这谢经理怎么不认识你？这到底怎么回事啊？我、哎、就是顾小雪，到底怎么回事啊？你你什么你啊？这八上珠宝店就是首富家的，你给首富打个电话不就解决了吗？刚才让你打，你干嘛不打呀？这不会有什么猫腻吧？这么说来，我倒想清楚，刚才那经理话里的意思。你不是千金大小姐？什么？你不是首富大小姐？顾小雪，我可警告你啊！你最好别骗我，我高雨柔可不会吹素的。你不是千金大小姐？难道顾云舒才是千金大小姐？什么？顾云舒才是首富大小姐？不，绝对不可能！我才是大小姐。顾云舒家呀，我知根知底，他家呀，全部都是农村自建房，根本就不可能是大小姐。也是，那么土不拉几的女人，怎么可能是顾小姐？哎呀，不过小雪，这到底怎么回事嘛？还能怎么回事？那个经理啊，是新来的，他不认识我，他就是个装腔作势、仗势欺人的人。不过不认识也不能打人啊。可是你为什么不给首富打电话？啊？只要你一个电话，保证能把那狗东西治得服服帖帖。我都说过了，我是出来历练的，一有事啊，我就给父母打电话。我不想让他们觉得啊，我离不开他们。好吧，小雪，对不起啊，看来是我误会你了。小雪，我也误会你，对不起吗
。哎呀，我也理解，毕竟啊，刚才那种情况吧，你们也会多想，正常的。就怪呀、啊，就怪那个顾云舒，他居然让谢经理把我们赶出来，还来打我们，气死我了！哼，这个顾云舒还真是喜欢坏我好事儿。小雪，他不是喜欢老男人吗？最近公司有个新项目，对接的是外籍泰文集团。那个四千万王老板，六十多岁的老头，就喜欢年轻女人。那你的意思是，等到时候让顾云舒去伺候这个王老板，你们坐享其成啊！到时候我在主管面前替你美言几句，保证你啊，手到擒来。雨柔啊，还是你会来事儿。小雪啊，客气什么呀？咱俩什么关系啊？只不得你以后。放心吧，我以后一定不会亏待你的。主管。我们部门一直对接的是服装贸易，怎么好端端的让我们去谈珠宝项目呢？云叔啊，最近公司有所调整，有些事暂时还不能告诉你。不过你放心，这次项目只要你拿下了，我一定不会亏待你。可是，主管，我刚跟明珠服装谈完合作，现在一直着手去批出口服装的事情，我现在手上事情很多，真的没有办法。明珠服装就让小雪去谈吧。这个泰隆珠宝的项目，只要你拿下了，我一定马上让你转正，并且加薪。我行了，你赶紧去准备一下，去谈项目吧。记住啊，这个项目是对你的考核，如果拿不下，你就别干了。知道了。叶主管，您可真坏。我这不是你让我做什么我就做什么了，我可是都听你的了。叶主管，那您答应我的事儿，可要说到做到哦。叶主管，你想什么呢？哈哈，小雪，你放心。这次泰隆珠宝的项目要是拿下了，我全记在你名下了。若是顾云舒那个娘们拿不下，我马上让她滚蛋，包你满意。叶主管，那你一定要说到做到。一定一定。答应我的事儿可别忘了。我听说你要去找泰隆谈项目。是啊，叶主管指明让我去的。云舒，你千万别去。我听办公室的人都在讨论，说那个泰老板他是个老头，专门喜欢玩年轻的女人，很危险的。还有这种事儿？云说太危险了，你千万别去。子轩，你就别担心了，我只是去谈个项目而已。况且方案我都已经做好了，要是没去就放弃，这不是做什么？可是。那个泰隆他真的不是什么好人，你一个年轻女孩去了肯定是要被欺负的。况且这个项目，整个公司项目部的人他都在抢，你就别逞强了，咱别去了。你要是缺钱的话，我可以借给你，能帮的我就尽量帮，你可千万别做傻事。子轩，谢谢你，不过我不怕。那这次来的是泰老板，倘若下一次来的是李老板、张老板。那他们都居心不良的，难道我每一次都放弃吗？那要是这样的话，还谈什么项？可是那个泰老板他真的不是什么好人啊！好啦，我知道你是为了我好，但是现在出现问题了就要去解决问题。好了，你先去忙吧，你先过去了。啊，云硕，他真的不是什么善茬啊！心姐，你最近是不是输了？<笑>老板，你好坏呀、啊！我觉得还是怕你好，摸着舒服。<笑>老板，你坏死了！老板，老板，有事儿。老板，外贸公司的顾小姐已经向我们新生等你一小时了。行了，行了，这。蔡老板，我是万象贸易的顾云舒。顾小姐，找我什么事啊？这是我们万象针对这次星辰珠宝的策划方案，你看一下
。不知吴小姐在你们公司是什么职位？我是项目部负责业务的。跟我谈笑，最起码也得是个总经理。你一个拉业务的，来跟我谈什么笑？蔡老板。这只要方案好，跟谁谈不都一样吗？您后续要是有什么疑问或者条件，都可以详细沟通。沟通啊，也不是不可以。我呀，一般没成。蔡老板，我这次是来谈合作的。我已经说得很清楚了，谈合作要拿出诚意。那蔡老板想要什么诚意呢？我刚刚已经说了，想要拿诚意，当然是床上的账。你觉得我会为了一个项目出卖自己？<笑>有性格，我喜欢，真厉害呀！老板，这女的有什么好的？你不懂，这种青春的玩的才多呢，在床上撕开他的面具。露出他的真面。蔡老板，泰隆现在的市场竞争压力挺大的吧？面对一些国外的产业，还有一些新兴的珠宝产业，是时候需要整合了。如果继续墨守成规，相信飞泰隆以后的发展不会很友好吧？顾小姐果然是带着诚意来谈项目之前，还知道提前做的功课，了解了解我们泰隆下一步的战略方针。毕竟知己知彼，百战不殆嘛。蔡老板，还是希望您抽几分钟时间来看一下合作方案。我相信这次合作，我们肯定会共赢。毕竟我们万象在产品包装上，在业界算是龙头企业。只要您把珠宝交给我们，宣传设计、后续销售一步到位。实话告诉你，比你们万象好的公司太多。天天上门来找我合作，不过啊，想跟我合作也不是不可以。春宵一刻值千金，只要你陪我玩玩，合作不是不可以。蔡老板，一大把年纪了，就别开这种玩笑了。看来这个玩笑杜小姐不喜欢呢、啊。这样，我这人最喜欢有诚意的合作。我们就先来点餐前小菜，把衣服你脱到我满意为止，我就给你一次机会，我们好好聊聊这次合作。无耻！我无耻！我给你机会，你还说我无耻？怪不得你们公司会派你来谈业务，这小脸儿，细皮嫩肉的，是我喜欢的这款。既然来都来了。还装什么、啊？蔡老板，请你自重。哼，有意思，有意思。顾小姐，所谓师师不者为俊杰，老板说什么你就做呗。毕竟像你们这行的女人，谈点业务不就是靠睡男人吗？今天这一夜，你拖了谁？你拖了谁？是你自己的，还是我要帮你？看来他老板对这次合作不感兴趣，那我们先走。你以为我们泰隆集团是商场？你说来就来，说来就来。放手！像你这样的女人我见多了，初入社会自持性格，还不是给点钱想怎么玩就怎么玩？我劝你最后放手。放过我！老子在自己的地盘上面玩个女人，还能畏手畏脚的？在我的地盘上，我捏死你，就像捏死一只人一样。老板，等下八象集团总裁要来谈并购项目的，你这样不好吧？来不来还不一定呢。听说去国外参加什么会展，拿放老子鸽子都不是一次一次，怕什么？去。把我的皮鞭拿出来。好了，我劝你赶紧放开。放了，来都来了，你最好还是老实点儿。一会儿
我让你受罪。放手！你今天要是敢碰我一下，你会后悔的。后悔？你还温馨？哎呀，我好怕怕呀！老板，你的鞭子。喜欢吗？八上珠宝的总裁是我大哥，你要是敢动我一下，我大哥绝对不会放过。八上珠宝的总裁是你大哥？我没听错吧？那岂不是你就是首富的女儿？哼，开什么玩笑呢！首富的女儿跑去万象贸易，当个跑业务的小职员。你要是首富的女儿，那我就是首。来，还是爸爸的。你这个社会的败类，你多呼吸一秒，这是对空气的浪费。你今天就算不为我自己，也要为那些被你摧残过的女孩讨个说法。我要把你公之于众，让你身败名裂，让你在北城再无立足之日。跟我合作的只有两种人，要么是上我床的女人，要么是地位比我高的男人。鬼畜，你是女人，畜生！都告诉你了，听话的话，合作不是不可以谈，但是你为什么就是不听劝呢？要不是看在你有一张长得还过得去的脸，我给你一次机会，是你伺候我，还是我伺候你？你要是敢动我，我全家都不会放过你的。那我今天就先干你，然后再干你全家。嗯、老板，是顾总。顾总。说说看，他是怎么欺负你的？顾总，他真是你妹妹？废话，他不是我妹妹，难不成你是我妹妹？姓太的，连我顾家的人你都敢碰，你们太家是不是嫌立足北城太久了呀？顾总，我真不知道他是你妹妹，我错了，我真的错了。哥，这个太老板丧尽天良，恶贯满盈，不知道祸害了多少无辜女人。你一定要听那个女孩讨个说法。要是我不来，是不是要用鞭子抽死我妹妹？冤枉吗？真的冤枉吗？我妹可是我爸的掌上明珠，含<笑>在嘴里怕融了，在手里怕化了。你竟然敢打我妹妹，找死！来<笑>老子要是没来，我妹就被你毁了。一句我错，就算了吧。张秘书，我限你三分钟之内收购太郎集团，找出太啸天所有的违规证据。明早之前，我要让此人在北城消失。哎，顾总，你给我机会，你们想要太郎集团吗？我给你，我都给你。啊，顾小姐，你们要合作吗？我现在签字。谁要跟你这种卑鄙小人合作？一问我妹的合作，那自然会把控，就会劳你费心了。彤彤在，顾总，哎，顾总，顾总，顾总，给我机会，放过我，放过我，放过我！你说说你，一个千金大小姐，出来跑什么业务呢？今天是太老板，明天再来个李老板，你要怎么应付？我就是想锻炼自己。不想被别人说闲话。实话告诉你，爸已经收购了万象集团。你要是想证明自己，明天就接管万象集团，把万象集团打造成国际品牌。什么？什么？爸收购了万象集团？没错，明天就去上任。万象集团因为内部的原因，再加上经营理念有悖现在的大环境。整体业绩近三年下滑的非常严重，你去接手万象集团，就是证明你实力的绝佳机会。好，我知道了，那我就先回去了。喂，萱萱，怎么了？云叔，你项目谈的怎么样？没事吧？已经搞定了，别担心，我马上回来。嗯，云叔干的不错。要不说呀，顾云叔会办事儿呢。连王老板这种项目啊，都能拿得下去
不管用什么方法，只要能拿下项目，在我这儿从来都是以结果为导向的。云叔啊，这次干的不错，值得鼓励。叶主管过奖了，做项目谈合作本来就是我的首要任务。嗯，还有上次那个明珠服装的事，还是交给你做吧。泰隆珠宝这个项目比较大，你一个人忙不过来，还是交给小雪做。啊、哦，谢谢叶主管。什么？我谈的项目要给顾小雪？有什么问题吗？对呀、啊，有什么问题吗？叶主管把这项目交给我，本来就我做的。如果这个项目去我谈的话，也一样能谈得下来。我辛苦谈下来的合作，按照叶主管的意思是要让给顾小雪。这话怎么能这么说呢？小雪的能力大家是有目共睹的，业务能力在你之上。再说了，咱们公司领导很喜欢小雪的做事，这个项目交给他，同事之间也不会有意见。我做我自己的项目，同事就有意见了，这是什么道理啊？顾云舒，我是不是给你脸了？敢这么跟我说话？本来看你这么辛苦，还想提前给你转正呢。现在看啊，没有那个必要了。你的职业素养有待提高，还是再考察考察吧。我看你这个主管的职业素养还应该有待提高，加工祭祀，把整个部门搞得乌烟瘴气。我，我是不是给你脸了？想干就滚！你会为你今天做的付出代价。莫云硕，发什么疯啊！我告诉你，如果这个项目是我谈的话，一样能拿下来。这一次出来，好骗，懂不懂？还真是蛇鼠一窝，你怕是跟业主管早就串通好了？我们串通什么了？我根本就听不懂你在说什么。这是业主管信任我，交给我负责。好好好，小雪。咱们公司已经被收购了，明天就是总裁上任的大好日子。这个项目上头很看好，我已经帮你申请了，明天在全体员工面前致辞演讲。谢谢叶主管给我这个机会，我一定好好干，不会给您丢脸的。好说好说啊，小雪，你可是千金大小姐，以后呀可别忘了提拔提拔我呀。叶主管，您说的是哪里话呀？哎，叶主管，你可是很期待明天啊？当然期待了。明天的员工代表大会啊，一见到董事长，说不定还能升职加薪呢。顾云舒，你目中无人，毫不遵守公司员工手册，我宣布你已经被开除了。这句话，明天的这个时候，这句话我原封不动的还给你。叶主管，您别生气，这顾云舒真脑子有病，一天到晚就知道胡说八道的。这种人走了也好，省得给公司惹事。对了，明天的事你可要好好表现啊！嗯，叶主管，您放心吧，明天啊，我一定会好好表现。云舒，云舒，云舒，我听说你被解雇了，这到底是怎么回事？到底是谁解雇谁还不一定。那你接下来有什么打算？<笑>要不然我跟你一起走吧。你走了，我也不想在这里待下去了。子轩。我是不会走的，你的业务能力我再熟悉不过了，以后还有需要你帮助的时候。好了，我得回去准备一下，明天就等着看好戏吧。小雪。今天可是你大放光彩的重要时刻，可千万不要忘了我们呀！就是啊，咱们几个呀，以后都靠你啦！放心吧，我能有今天的成就，也少不了你们的照顾。坐，叶主管您来了。江总，您来了。江总，江总，人都到齐了吧？差不多了，齐了，向总，咱们新董事长什么时候到啊？听说董事长刚从国外回来，日理万机的，等董事长也是应该的。程董事别太着急呀、啊。我这不是想见新董事长吗？想必大家都知道，鼎丰集团收购我们公司的事情了吧？哈哈哈哈能被鼎丰集团收购，是我们公司的荣幸吧？啊，哈哈哈哈向总。我们部门刚刚谈好了泰隆集团的合作，叶主管，干得不错啊！这一会儿董事长还没有到，不如趁这个时间啊，让负责泰隆的这个同事啊，来分享分享这个合作的事儿。嗯，小姐，快去啊！嗯
大家好，我是顾小雪。喂，路上堵车，我来迟了。这，顾云舒，你已经被开除了，你还来这儿干什么？你说我来这儿干什么呢？嗯，你已经被开除了，现在是我们全体员工的董事大会，你还来这儿干什么？还不赶紧给我滚出去！向总，有个不服从管教的员工，该怎么处理，不用我多说了。我不要学啊！向总，您是不是误会了？这个顾云舒原来是我们部门的一个普通员工，他已经被开除了。不信，您问业主管啊！是啊，向总，这个顾云舒目中无人，违反员工手册，已经被我开除了，都是我的错，没有管教好员工，惭愧，惭愧。顾云舒，你发什么疯啊？小雪拿到泰隆集团的合作项目，正发表致辞呢，你赶紧下来，发疯要看场合，赶紧滚下来！向总，在座的让我滚的人，知道怎么处理？我知道，董事长，我把他们所有的人都开除掉。还有这个顾小雪，冒充我顾家大小姐的身份为所欲为，你知道怎么处理吗？知道。来人，把顾小雪拉出去，好好收拾一顿。顾云舒，你在这胡说八道什么呢？打我！都给我听好了。我顾云舒才是守护顾家的大小姐，今天新上任的董事长就是我。什么？顾云舒，你是守护家大小姐？小雪，这到底怎么回事啊？小雪这个贱人，骗我们！不相干的人全部给我赶出去，还有这个顾小雪，全行业给我封杀。不。云舒，我错了，我再也不敢了。云舒，好说一点。云舒，我们是老同学，不要！你们几个是自己滚，还是我让人请你们出去啊？行，董事长，向总，从今天开始，子轩就是新的项目经理了。是。好了，今天的会议到此结束。把公司近三年来财务报表送到我办公室，我要好好的查一查。好的，董事长。云舒，这到底怎么回事啊？对不起啊，子轩，我不是故意隐瞒你这么久的，我就是不想让大家觉得我是娇娇女，所以才退去了千金的身份，自己出来闯荡的。没关系了，云舒，你是我见过最有能力的富家千金。